quelqu'un. Voilà, et eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Jérôme, bienvenue bonsoir. sur notre chaîne de Les Mondes. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc ce soir, une émission un peu spéciale, un contact avec l'au-delà, comme on en a fait plusieurs, mais avec une personne qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, je préviens, je vais parler pas mal ce soir parce que c'est une vie extrêmement remplie. Donc on va avoir un Tu vas faire une bonne présentation, voilà. Voilà, on va avoir un contact avec Catherine de Médicis. Donc Catherine de Médicis est une des reines qui a marqué d'abord notre pays, la France, mais qui a marqué l'histoire dans le fait que le rôle principal d'une reine, normalement, est d'enfanter, d'avoir des enfants pour le roi. Et quelques femmes dans le monde au cours de l'histoire ont vraiment régné sur leur pays, telles Cléopâtre, Aliénor d'Aquitaine, Nefertiti, voilà, des, des grandes personnalités. Et maintenant, les historiens reconnaissent de Catherine de Médicis qu'elle est un peu de cette trempe-là, c'est-à-dire qu'elle a quand même régné directement ou indirectement sur le royaume de France pendant au moins 30 ans. Donc, elle a une image qui a été très mauvaise et qui est maintenant réhabilité. Donc, on va essayer de, de faire le point sur toute cette histoire et surtout de lui demander son avis. Alors, Jérôme, est-ce que Catherine est présente avec nous Alors, je l'ai invoqué, bien entendu, et on a sa présence ce soir. Oui, oui, elle est là. Alors, c'est une personne qui... Je dis pas qu'elle qu qu en impose, mais elle se, elle, elle a vraiment l'âme et l'aura encore d'une reine de France. On peut montrer son. Oui, 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 je l'ai montré tout, tout à l'heure. À, à, ouais, à la canaliser. Ouais. Mais elle est là, hein, déjà, je l'entends. Hein. Elle a un accent euh, très, <rire> comme les italiennes qui parlent euh, oui, français, oui. tu vois. Elle a l'accent quand même très italien qui ressort. Mais c'est une, une personne qui, je lui ai expliqué en même temps, parce qu'elle était quand même très portée sur euh, tout ce qui est ésotérique. Donc, elle sait exactement ce qu'on fait ce soir, que le, le public euh, le, de France euh, et d'Italie aussi, je lui ai dit, nous regarde. Donc, elle est à l'honneur et elle est heureuse d'être avec nous ce soir. Voilà, donc euh, la soirée, je l'ai organisée en, en quelques parties. Donc l'histoire de Catherine euh, de Médicis, reine de France, et de la période dans laquelle elle, elle, a, elle a régné, dans laquelle elle a vécu. Ensuite, une partie, euh, la femme, Catherine de Médicis, qui s'est retrouvée une femme régnante, ce qui est très rare au milieu d'un peuple d'hommes, d'hommes euh, de époque, sang hein. royal, de guerriers surtout. Et en plus, elle représentait la famille des Valois, donc une famille qu'on essayait d'enlever de, du pouvoir. Donc elle s'est trouvée euh, au milieu de tout ça, et en plus euh, au milieu des guerres de religion qui étaient dans la période la plus perturbée de l'histoire de notre pays, et qui est tombée en plus là au milieu. Donc c'est quand même une femme qui toute sa vie a connu les guerres, depuis, euh, depuis sa plus tendre enfance. Elle a été dauphine de France. Elle t'écoute, hein, parce euh, qu'elle euh, elle dit... Euh, elle, elle me dit si, je dis, si je dis quelque chose... Euh, de... elle, elle est là pour euh, t'interrompre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait, mais c'est ce qu'on attend d'elle. Hein. Ou si elle veut compléter ce que je dis. Donc elle peut parler quand elle veut. Donc c'est une femme qui toute sa vie a connu les guerres et les conflits. Elle a été dauphine de France, puis reine de France, puis régente quand son fils était trop petit pour régner lui-même. Elle a donné naissance à trois rois et à deux reines. Toute sa vie, elle a souffert de la cruauté des guerres et des conflits jusqu'au terrible massacre de la Saint-Barthélemy. Elle dit que c'est juste, mais elle a eu d'autres enfants. Tout à fait. Oui, oui, oui. oui, oui. Non, je vais en parler aussi, mais oui. ce que mais je veux là, dire, c'est que... Tu vois, quand tu dis trois, ouais. trois rois et tout, oui, mais... Elle, elle a eu pas... dix enfants. Elle a dix, voilà. dix enfants, oui, voilà. oui, oui. Mais euh, c'est pour c'est pour dire qu'elle a quand même un destin qui est quand même assez assez extraordinaire, quoi. Donc, euh, le massacre de la Saint-Barthélemy lui a été attribué, donc on verra, tort à raison, il donnera son avis, et lui a amené un terrible surnom de « reine noire ». Donc, euh, moi, je pense personnellement que c'est faux, d'autant plus qu'elle est dans la lumière. Donc, euh, si elle avait vraiment fait du mal, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a jamais fait. Mais si elle en avait fait vraiment, euh, si elle avait été responsable de ça, elle ne serait jamais, jamais montée dans la lumière. Donc, euh, voilà, j'ai fait un résumé un peu de ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est très, très vaste. Et, euh, et je compte sur elle pour compléter un peu mon histoire, son histoire. Voilà, donc, euh, Catherine de Médicis est née à Florence le 13 avril 1519. 
de son vrai nom, Caterina Romolo di Lorenzo de Medici. C'est ça je, Avec l'accent, l'accent ardéchois et pas l'accent italien. Oui, mais c'est ça. Dis-le en italien pour voir la différence. Caterina. Mm. Et après Comment tu dis Romolo di Lorenzo Romolo, Romolo di Lorenzo de Medici. Ah, voilà. Donc, elle avait une mère française, française Madeleine de la Tour d'Auvergne, mais elle a grandi en Italie, la patrie de son père. Donc, à sa naissance, déjà, sa mère est morte très peu de temps après sa naissance, et deux mois plus tard, son père est mort aussi de maladie. Donc, elle a été prise en charge par sa famille paternelle, donc à Florence, et elle devient l'unique héritière de la fortune et de la grandeur des Médicis. Voilà. Donc, euh, c'est déjà, déjà pas rien. Hein. Dès l'âge de 10 ans, elle, euh, elle subit la guerre que se livrait déjà François Ier, qui deviendra son beau-père, et Charles Quint, l'empereur, et, euh, et donc il y aura aussi des, une sorte de révolution. Donc euh, là, la guerre, c'était surtout entre Clément VII, le pape, qui était en même temps son cousin, c'était un Médicis aussi, et Charles Quint. Donc euh, Charles Quint assiège Florence, et avec l'aide des républicains qui sont contre la famille des Médicis, ils enlèvent donc Catherine qui a à l'époque 10 ans, ils menacent de la violer et de la tuer. Donc euh, pour la protéger, on l'envoie dans des monastères et après elle grandira directement au Vatican. Est-ce qu'elle a quelque chose à ajouter, à préciser Est-ce que c'est juste Alors elle me dit que tu as, tu as fait un résumé... Euh... Euh, un petit peu court euh, de, de sa vie, mais elle est là aussi pour expliquer. Elle, elle, euh, elle dit qu'elle a eu quand même une vie au niveau de... Euh, quand elle était euh, plus petite, euh, terrible, hein, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de violence Exactement. sur, sur elle. Euh, quand elle enfant. était euh, une petite fille, qu'elle n'a pas euh, grandi en, avec l'amour qu'elle aurait dû recevoir au niveau d'une enfant et que de perdre ses parents hein, en étant euh, toute petite, ça a été pour elle terrible, et il fallait vraiment qu'elle donne naissance à des enfants pour pouvoir être accomplie en tant que femme et, et mère. Ça a été difficile pour elle parce que elle a, elle a été... Euh, euh, mise comme ça vraiment euh, très jeune euh, sur le devant comme ça et qu'elle n'était pas habituée et qu'elle avait du mal à donner euh, justement des, des enfants euh, à son roi. Est-ce que son enfance a quand même été heureuse dans l'éducation, l'a eu, elle a eu sa famille paternelle qui s'est occupée d'elle. Est-ce qu'elle a quand même eu une enfance heureuse ou est-ce que tout le temps elle a eu, dès le début, elle a eu le... Mais la question c'était, est-ce que devenir l'unique héritière des Médicis, est-ce que ça lui a amené beaucoup d'ennemis en France comme en Italie comme peut-être chez les Médicis Et est-ce que c'était déjà une responsabilité en tant qu'enfant Est-ce qu'enfant déjà elle savait la responsabilité qu'elle recevait en même temps que la fortune des Médicis elle a compris d'elle-même hein, que sa vie serait quand même, euh, on va dire, euh, dans la, la richesse, dans la royauté, parce qu'elle elle, euh, elle a toujours été, depuis l'enfance, passionnée d'ésotérisme. Et elle croyait, toute petite déjà, à ce que son papa et sa maman étaient à côté d'elle et qu'ils l'accompagnaient tout le temps. Elle dit qu'elle euh, elle parlait aux étoiles, et, et par moment, elle avait du, du ressenti et elle arrivait à rentrer en contact avec ses parents. Donc, elle a toujours euh, eu cette sensation hein, depuis l'enfance qu'elle aurait une vie euh, vraiment de, de, de reine parce que ses petites voix intérieures la, la prédisposaient à ça aussi. Voilà, donc c'est un sujet qu'on abordera un petit ouais. peu vers la fin aussi, cette partie ésotérique. Mmh. Donc, euh, pour sa protection, on l'a mise, euh, mise dans des couvents. Et, euh, et après, donc, euh, directement à Rome, sous la protection du pape Clément VII, donc son cousin, elle y a reçu une éducation de très haute qualité, mais qui mêlait, qui mêlait à la fois culture et humanisme. On lui a appris à être quelqu'un d'humaniste, et euh, ça a dû la marquer le restant de sa vie, ça. Donc, euh, toute sa vie, elle sera marquée par la cruauté des guerres, et toute sa vie, et ce sera une, une inlassable négociatrice pour tenter de faire cesser les conflits et les guerres. Elle précise, tu vois, elle, elle fait comme ça, tu vois, elle, fait, elle est contente de ce que tu peux dire sur elle. Oui, parce que 
Tu ne mets plus rien à la réhabilite. Est-ce qu'elle est qu en a conscience Son maintenant? cœur et son âme en a conscience et, et, et ça lui fait du bien. Elle veut préciser qu'elle a, elle avait ses souches de, de Firenze et de, de, de Florence, mais que dans son cœur et dans sa tête, c'était la France quand même. Ouais. Elle était très, très attirée, euh, attirée par, euh, par la France. Elle, mais aussi par les bâtiments français, elle, par euh, tout ce qu'elle a pu apporter d'Italie, le côté euh, euh, artisanat, le côté euh, euh, mangiar et pour manger aussi toute la cuisine italienne qu'elle a pu apporter pour la pâtisserie. Elle me parle en, des amandes. On abordera aussi elle, ça. Voilà. Donc elle a elle a essayé d'être digne de de d'être euh, reine pour le peuple français. Mais ça a été quand même difficile par rapport à, à, à qu'elle restait une femme quand même. Voilà. voilà. La principale difficulté était d'être une femme. Mm. C'est ce que je vais essayer de mettre en valeur, ce qu'elle va m'aider à expliquer. Et après, il faut aussi reconnaître que c'est une Médicis, une Italienne, qui a adoré la France. Elle a mm. tout fait pour la France. Tout a été fait pour le royaume de France, tout le temps, toute sa vie. Les Donc on verra elle, le temps. château, elle voilà. est, ben, voilà. tout ce qu'elle aimait. Quoi. Donc euh, son destin commence très jeune puisqu'elle quitte l'Italie en 1533, donc elle est âgée de 14 ans et elle est obligée de venir en France parce que le pape fait alliance avec François Ier, le roi de France, qui lui est en conflit avec Charles Quint. Enfin, il y a, il y a, voilà, c'est une période déjà très agitée, une période de guerre et François Ier, lui, prévoit de la marier à son fils. Euh, le, son fils Henri, qui n'est pas l'aîné, donc qui n'est pas prévu d'être roi, euh, Henri, duc d'Orléans, et, euh, et donc euh, voilà, on les rencontre, le pape vient en personne pour, euh, pour leur mariage, et, euh, et donc elle représente une aide précieuse euh, pour François Ier, qui part en guerre contre l'Italie, et, et avec sa dot, et sa dot s'élève à peu près le montant du budget de la France, quoi, de, du trésor français, quoi. Donc euh, c'est pas rien. Plus euh, l'alliance avec le pape. Donc euh, d'ailleurs, euh, à son époque, on lui donne le surnom de la banquière. Mais euh, le destin fait que le pape étant décédé avant le versement de la dot, François Ier n'aura jamais touché un sou de la dot. Voilà. Donc, euh, la question que je voulais lui poser, c'est quand elle est arrivée en France, donc, elle, euh, je, bon, elle connaissait pas Henri, ils se sont vus quelques jours avant le mariage, elle avait 14 ans, lui à peine plus, mais est-ce qu'elle admirait déjà François Ier, le roi de France Est-ce qu'elle avait entendu parler de lui Est-ce qu'elle lui avait parlé de Henri Est-ce qu'on lui avait décrit Henri Est-ce qu'on lui avait euh, précisé quelque chose avant son mariage Ou est-ce qu'à l'époque, euh, elle devait se marier sans connaître euh, son prétendant Alors, elle avait... Donc, entendu parler, bien sûr, de, de François Ier, elle le craignait, il lui faisait peur. Elle dit que c'était quelqu'un d'assez grand qui faisait peur. Et, et euh, son image d'homme, euh, de, de roi, d'homme de, de femme à femme, hein, qui avait plusieurs euh, relations, lui faisait terriblement peur. Oui, faut... Elle avait peur hein, que le, son fils soit dans le même style, mais elle est tombée très, très amoureuse et elle me dit jusqu'à sa mort de son mari, de son ah, roi. On verra ça aussi. Oui. oui, parce que François Ier était connu pour avoir, je crois, 25 maîtresses dans son château. Et quand même. Donc, c'était une vie, enfin, à l'époque, était comme ça. Hein. Tous les rois avaient... Mais elle, de... il, a... il avait un regard qui était imposant et qui lui faisait peur. D'accord. Elle était enfant quand même. Donc, euh, un grand respect pour lui. Elle... Tu vois, elle me donne des expressions très italiennes là, mais je ne sais pas trop si je traduis parce que c'est pas forcément. Ouais, euh, c'est quelqu'un qui était quand même très porté sur le, le, le côté féminin et, et ah, que les femmes elles couraient dans les couloirs quand même du, des châteaux et, et que voilà, elle avait peur mais qu'il ne l'a jamais euh, touchée ni voilà. courtisée. Ni courtisée, c'était euh, la, la, la promise pour son fils. Pour son fils. Mm. Donc là voilà, euh, elle se marie à Marseille. Elle se marie à Marseille en 1533. Elle est âgée alors de 14 ans, comme je vous l'ai dit, et elle se marie avec le dauphin, le dauphin de France, euh, c'est-à-dire pas l'aîné, le petit Henri, qui lui a 17 ans. Donc, pour le mariage, le pape est directement venu euh, remettre sa main euh, en personne au roi François Ier. 
Donc, euh, euh, Henri était... Voilà, le problème avec Henri, c'est qu'Henri, lui, était intéressé par sa gouvernante qui s'appelait Diane de Poitiers, qui avait, je crois, 17 ans de plus que lui. Elle fait. Voilà, oui. Donc, qui, qui, était, qui, qui était bien plus âgée que lui parce qu'elle avait 36 ans, quand lui en avait 17, et Catherine 14 donc euh, Catherine arrivait et on disait d'elle qu'elle n'était pas la plus belle de la cour euh, même si on lui a retrouvé après de très nombreuses qualités mais euh, donc elle était déjà, elle est arrivée déjà avec une concurrente euh, déjà très très installée et ça va la marquer pendant de nombreuses années pendant plus de 20 ans elle acceptera que son époux a, arbore les, les couleurs de Diane de Poitiers pendant 20 ans, elle va supporter Diane de Poitiers et euh, Diane de Poitiers sera en même temps sa dame de compagnie, je crois, qui va l'aider à mettre ses enfants au monde. Donc, la question que je vais lui poser, c'est est-ce que Diane de Poitiers, qui avait la place principale auprès du roi, elle était comme la reine Elle comptait beaucoup elle plus. Elle était une que... favorite. Voilà, mais une favorite qui était à un niveau supérieur à la reine elle-même. Enfin, pas encore la reine, pardon, à, à l'épouse d'Henri II. Donc, est-ce que, est que cette Diane de Poitiers était une, une ennemie, une vraie ennemie, ou alors est-ce qu'elle l'a aussi aidée et protégée Et quel rapport entre elles Parce que c'est assez ambigu, parce qu'elle était en même temps sa dame de compagnie, et je crois qu'elle l'a aidée à mettre au monde ses enfants, elle l'a protégée dans certaines circonstances. Et voilà, ce qu'elle me dit, elle l'a aidée, mais que, euh, tu vois, elle, elle me dit, euh, la favorite... Elle s'est servie de de d'elle hein, pour atteindre vraiment Henri II, enfin son 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 son, son, son époux, et qu'elle euh, c'était en même temps une, une espionne, hein, mais elle elle le savait et elle se servait l'une de l'autre mutuellement. Elle n'était pas très amie parce qu'il y avait quand même ce côté, euh, ben, elle partageait quand même le même homme. Hein. Les deux avaient besoin l'une de l'autre de toute façon. Les deux avaient besoin, mais euh, c'était des sourires, des bonnes... Euh, euh, comment elle me, elle me dit euh, Qu'elle se euh, parlait euh, euh, gentiment, mais derrière, c'était tout de suite quand même... Euh, à, c'était la guerre quand même entre elles. Voilà, mais donc elle était quand même largement la préférée de Henri. Et d'ailleurs, elle, elle confirme ouais. que, quoi qu'il qu en soit, de, Diane de Poitiers était beaucoup plus jolie qu'elle. Ah, bien sûr. Parce qu'elle elle, elle dit que elle n'a pas, pas eu la beauté hein, de, de, de la favorite, hein, qu'elle était un, un, un petit peu grosse des joues, voilà, qu'elle était oui. un peu joufflue, et, et qu'elle avait quand même aussi beaucoup de soucis au niveau de, de sa peau, qu'elle n'était pas, c'était, c'était pas une, une, une reine de beauté, voilà ce qu'elle dit. Par rapport à la cour. Oui. Est-ce qu'elle a été amoureuse de Henri dès le début, tout de suite, quand on lui a présenté? De, subito, tout de suite, tout de mmh. suite, elle a été, euh, euh, sous le charme de, de ce beau jeune, jeune, jeune homme, ce jeune roi, euh, qui avait ce visage quand même d'enfant, elle dit, et, et cette voix euh, juvénile. Elle se rappelle de sa voix qui, quand il l'a abordée, une, une, une voix, la voix qui tremblait un petit peu, euh, ce qu'elle est en train de me dire, et... Les yeux pétillaient. Il est, il est, il est tombé amoureux d'elle, hein, quand même. Oui, c'est hein. ce que j'allais dire, parce oui. qu'il a quand même gardé de nombreuses années. Oui. Et qu'on va le voir sans enfant, il aurait pu la répudier, il l'a jamais fait. Mais Donc, il avait euh... la crainte aussi de son propre père, hein, oui, quand oui, même, oui, lui, hein. Parce que, elle me dit que le, le père surveillait tout, hein. Il surveillait, il y avait des endroits cachés quand même au niveau du, du palais. Quand il venait, il regardait par un œil, ouais. tout était surveillé. Donc une anecdote pour les gens qui connaissent ou qui vont aller au musée du Louvre, vous verrez que dans, dans la cour carrée du musée du Louvre, et partout on voit des, les lettres C et D imbriquées. C'est pas, pas Christophe de Chavannes, non Non, c'est pas Christophe de Chavannes, c'est Catherine et Diane. C'est-à-dire, il a toujours mélangé, il a toujours euh, arboré euh, Diane de Poitiers quelque part. Donc, Diane de Poitiers, je crois qu'on sait pas tellement de son histoire. Elle est de la Drôme aussi, elle était de Saint-Vallier. Voilà, mais donc, euh, donc revenons à Catherine. Voilà. Donc, Catherine, euh, en 1536, donc, elle en a... En 1536, est-ce que vous vous rendez compte quand même ouais. qu'on parle à une personne qui a vécu en 1536 c'est incroyable. Un contact comme ça, je me dis, mais oh, c'est 
c'est notre histoire, c'est quand même la France et on a la chance qu'elle soit pas réincarnée, que je puisse Bien encore sûr. communiquer avec elle. Mais euh, c'est, c'est... Donc en 1536, dans 10, 17 ans hein, pour Catherine Mais il faut pas oublier quand même que voilà celles qui, qui, qui nous écoutent, qui ont 17 ans ou qui ont des enfants de 17 ans, se rendent compte que pour régner sur un pays en guerre, c'est, c'est quand même une sacrée aventure. Donc le 10 août 1536, son destin bascule. Euh, François Ier perd euh, son, son enfant, euh, le, l'héritier, et du coup Henri devient le dauphin du roi. Et, le, le, Henri le dauphin pardon devient l'héritier du trône du roi, et Catherine du coup devient duchesse de Bretagne et dauphine de France. Et là, euh, là elle a dû se faire du souci parce que pendant dix ans ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Donc il euh, y a certains détails scabreux qu'on trouve un peu euh, sur internet. 15 Oui. Ouais, dans les textes, c'est 10, alors peut-être mmh. 15. Donc, il y a certains détails qui expliquent pourquoi ils n'arrivaient pas et que certaines... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, certaines façons, euh, certaines techniques ont permis plus tard de faire des enfants. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai Bon, je, je doute un peu, mais euh, voilà. Elle, 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 euh, elle veut répondre par rapport à ça. Elle dit qu'elle avait... Euh, continuellement des douleurs de ce côté-là ouais. et que c'était 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 terrible pour elle que les rapports lui faisaient mal et après avec des soins elle a pu quand même enfanter ouais. donc 15 ans elle dit elle. ce qu'elle dit ouais. hein. donc euh, alors je, je pourrais regarder les, les dates je, je sais pas je suis pas historien et je je sais pas cette précision mais elle finira par avoir 10 enfants donc dont trois mourront et donc, euh, euh, je l'expliquais, elle a été quand même la mère de trois rois et de deux reines. Et euh, Henri III, notamment, euh, a été annoncé par Nostradamus parce que d'autres astrologues lui avaient dit que ses enfants n'auraient jamais d'héritier. Donc, euh, c'est voilà, on l'avait vu quand on avait fait un contact avec Nostradamus et qu'elle était passée et qu'on avait expliqué ça. Elle, elle veut bien parler de cette partie de sa vie avec ses astronautes. Ses, ah, ses, c'est, oui. c'est le sujet que je vais amener à la fin. Là, là, oui. Voilà, si elle veut bien. Oui, oui, tout, à, tout à l'heure, oui. ça va être une partie qui nous explique comment ça se passait oui. et qu'elle nous parle de, ces, de toutes ces personnes. Donc, euh, donc, en 1547, son destin bascule à nouveau avec la mort du roi François Ier. Donc euh, Henri, donc euh, qui, qui est l'héritier du, du trône, devient un roi de France et Catherine sera euh, officiellement sacrée reine de France à la basilique Saint-Denis. Donc euh, on lui reconnaît une très grande intelligence et une grande autorité à la cour en dépit de Diane de Poitiers qui règne sans partage à ce moment-là. Mais elle a quand même beaucoup marqué tout son entourage par son intelligence. Donc... Euh, une des questions que je voulais lui demander, c'était quand elle est arrivée en 1547, est-ce qu'elle était prête à régner Est-ce qu'elle savait qu'elle serait reine Est-ce qu'elle était prête à être reine Et euh, est-ce qu'elle peut nous expliquer Alors, comment elle, on lui avait présenté euh, être reine On en lui a expliqué ça, en, en quoi des, ça consistait à son époque. Quand elle est arrivée, des dames de compagnie l'ont, l'ont prise à part, l'ont, lui ont expliqué, l'ont habillée aussi parce qu'elle elle n'était pas dans la, la bonne, euh, les, les bons habits. Ils l'ont habillée, ils l'ont expliqué qu'elle serait future reine quand euh, le, le, le roi prendrait le trône. Donc elle, elle a été conditionnée, mais ces, ces, ces petites voix d'enfant lui ont toujours dit qu'elle serait sur un trône. Elle le savait. Elle le savait au fond d'elle-même. Je pense que... Elle, elle, pour moi, elle était médium, elle devait communiquer, oui, elle a perdu ses parents jeunes, le choc émotionnel, elle a développé ses, ses croyances, ses, ses, ses facultés, et, et en fait, elle devait, euh, elle se sentait peut-être missionnée, elle me parle en même temps... Elle, elle, euh, elle avait la foi, elle dit, et elle, euh, elle, elle savait. Oh, c'est intéressant ce qu'elle est en train de me dire. Qu'il y avait euh, une petite fée qui venait communiquer avec elle le soir et qui la rassurait. C'était une petite fée. Alors elle me dit, peut-être que c'était dans sa tête, dans son imaginaire, de pour se rassurer en étant enfant. Mais elle avait une entière confiance à cette petite lumière, cette petite fée qui venait la rassurer et qui lui avait donné 
tout son avenir. Après, quand elle était beaucoup plus âgée, elle a rencontré les les, les, mathé les mathématiciens, les astrologues, mais euh, les prêtres aussi qui sont venus, les, cette éducation qu'elle a reçue l'a a conforté aussi dans ses croyances, dans son ressenti surtout. Elle ouais, on, on aura tout à l'heure des exemples de, mmh. du fait que je pensais qu'elle qu était médium. Donc, euh, on, on continue un peu l'histoire. Donc, euh, euh, Nostradamus avait prévu dans, ses, dans un de ses quatre les plus célèbres que Henri II mourrait d'une blessure et d'une blessure à l'œil, et c'est ce qui s'est passé. Donc, lors d'un duel, Henri II, euh, qui a voulu refaire une passe de duel alors que Catherine s'y est opposée, donc je pense qu'elle sentait le danger, donc euh, a reçu donc une lance dans l'œil qui est rentré assez profond et qui a, qu a fini par décéder au bout de quelques jours. Donc, euh, Nostradamus l'avait donc annoncé dans un de ses quatre ans, mais elle-même, euh, il est dit qu'elle l'aurait rêvé, qu'elle l'avait vu dans un rêve et que c'est pour ça qu'elle voulait pas qu'il qu aille combattre ce jour-là. Est-ce qu'elle l'avait vu Est-ce que c'est vrai qu'elle l'avait vu ensanglanté à la suite d'un duel dans ses rêves ou dans des visions Alors, elle, elle dit euh, que... Le... Euh, Michael est de Nostradamus, donc Michel, Michel de, de Nostradamus, donc Nostradamus avait, avait vu exactement la mort d'Henri II, la blessure à l'œil, mais que elle, elle faisait des rêves, c'était récurrent, elle rêvait de ce, ce moment-là. Et la veille, la, la, note, la, la nuit d'avant, donc la veille, elle avait rêvé exactement la scène qui se passait. Oui, donc elle a bien... Et donc, elle lui a dit de ne pas combattre ce jour-là, et elle dit qu'il y a eu une, une, une querelle, voilà, une querelle, elle me dit, parce qu'il n'a pas voulu écouter. Voilà, et donc, euh, ce duel, il était un duel contre euh, Gabriel de Montgomery, qui était à l'époque un chef de guerre extrêmement puissant et d'une famille extrêmement puissante, mais qui par la suite est devenu l'un des principaux chefs de guerre protestants et qui finira d'ailleurs torturé et exécuté pour avoir fait systématiquement exécuter tous les catholiques qu'il qui avait. Tous ces prisonniers catholiques, il les a exécutés systématiquement, donc il sera arrêté, torturé et, euh, et exécuté. Donc euh, la question c'était, est-ce que d'en haut maintenant, est-ce qu'elle sait si c'était vraiment un accident, parce que le roi lui en a pas voulu, mais est-ce qu'elle sait si c'était vraiment un accident, ou si déjà Montgomery voulait se débarrasser de Henri II, qui avait déjà une politique très dure à, à l'encontre des réformes. Elle dit qu'il a été assassiné, ce n'était pas un accident. Ouais, c'était c'était la... Oui. L'art de guerre de Montgomery qui oui. fait qu'il a fait oui. ça consciemment, c'est ça. Hein oui. Voilà. Donc, euh, du coup, elle, elle se remettra jamais de la mort de, de son époux et jusqu'à sa mort, elle sera vêtue de noir en signe de deuil. Et je crois d'ailleurs que le deuil en noir date de son époque. Elle dit que ça a été son choix. Oui. Ça a été son choix. Oui. Qu'elle avait fait justement euh, cette, euh, cette promesse au, au ciel. Oui, que si cette prémonition, cette, cette prévision, cette, cette, cette mort arrivait, elle ne s'habillerait qu'en noir. Voilà. Et son emblème a changé, et son emblème est devenu la lance brisée. Et euh, avec une maxime, une phrase qui dit que, que, voilà, que c'est ce qui l'a fait souffrir le plus de sa vie. Donc, euh, c'était un vrai amour. Et jamais, jusqu'à sa mort, elle s'est remise de, de ce décès. Alors, Donc, elle me dit quand même que euh, il a fallu attendre plusieurs mois après la, la mort de son époux, mais la nuit, elle entrait en contact avec lui et qu'elle lui, elle lui faisait un compte rendu en même temps de tout ce qui se passait au niveau du royaume et, et il lui donnait, lui, ça, c'est des choses qu'on veut pas trouver dans les, les non, livres. Hein. Des conseils hein, de, euh, comme des guidances en même temps aussi. Et donc, elle était quand même toujours en lien avec tout ce monde ésotérique, hein, tous ces médiums ouais. de l'époque. Mais elle, elle recevait ses propres messages. Est-ce qu'elle est qu pourrait nous dire, je sais pas, quelque chose qui a été marquant ou important dans l'histoire du royaume ou son histoire réelle 
que lui a que lui a dit Henri après son décès dans ses contacts Est-ce qu'il lui a conseillé quelque chose Est-ce qu'elle a fait quelque chose suite à ses conseils Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important Est-ce que ça l'a orienté d'une façon ou d'une autre dans quelque chose d'important Il lui a il lui a expliqué qu'il y aurait pas de descendant par rapport au, au troisième Henri sur Henri III. Ouais. Voilà. Et elle a compris. Bon, je vais dire les choses sans que ça choque. Elle a compris par rapport à, à son, son fils Henri III que pour avoir des descendants, il faut une, une, une femme et un homme et qu'Henri III était plus entouré d'hommes. Ouais. Voilà. Et que elle avait du, eu du mal à accepter, euh, à accepter cette, euh, la vie de son fils, mais que euh, Henri II lui avait dit, lui avait expliqué. Ouais. Donc, euh, on va aborder les guerres de religion. Alors, c'est une période terrible du Royaume de France qui a commencé à peu près avec François Ier, qui a fini avec euh, Richelieu et, et Louis XIII et jusqu'à Louis XIV. Pour que ça change, donc, c'est quelque chose de difficile. À l'époque de Catherine de Médicis, je crois qu'il y a eu six ou sept guerres de, de religion. Qui, voilà. Donc, c'est quand même régner au milieu de tous ces hommes de guerre en étant une femme de pouvoir la reine ou la régente et de d'avoir à la fois les familles alors comme je l'expliquerai les bourbons contre sa famille à elle les valois et ainsi de suite ça devait être quelque chose de elle, 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 tu vois elle te dit par rapport à ça elle dit euh, le problème il y avait trois clans les protestants elle dit les catholiques et la politique la oui. vie politique hein, qui essayait aussi de la déstabiliser elle et de prendre le pouvoir et de prendre le pouvoir elle avait quand même très peur pour sa vie faut dire que c'est faut dire comme je l'ai expliqué au début dans l'histoire dans l'histoire euh, au sens large très peu de femmes ont été des femmes de pouvoir qui avaient vraiment la possibilité de régner à part Cléopâtre, à part Nefertiti, à part quelques, certainement d'autres, mais très peu avaient la possibilité. Donc ça devait mettre, moi je pense certains hommes en colère déjà, mais tout le monde vous pensait pouvoir être plus fort qu'une femme et pouvoir euh, prendre sa place quoi. Et elle s'est battue toute sa vie à la fois pour sa famille, pour ses enfants et pour le royaume de France. Est-ce que c'est ça à peu près si on résumait? C'est ça. Après, elle me dit euh, par rapport à, au, à elle me dit la, la tuerie qui a pu y avoir, donc le massacre, hein, vous le mettez dans le chat de la Saint-Barthélemy. Elle dit qu'elle s'était concertée, et elle a dit il faut trouver une solution et elle dit et la réponse qu'elle a eue par rapport à, au, bah, au roi, je pense, le roi, lui a dit il faut les tuer. Et elle dit et cette phrase a résonné dans sa tête et, et elle a elle a elle n'était pas pour ce, ce massacre, mmh. mais euh, elle a fait marche arrière comme ça, elle a fait demi-tour et elle n'a pas répondu, elle n'a pas, elle n'est pas intervenue. Mais on va voir tous les efforts qu'elle a fait pour éviter ça. Donc elle a, elle a énormément pris sur elle après et elle a demandé justement à être jugée par rapport aux, aux anges, elle dit, par rapport à ce, ces paroles qu'elle n'a pas euh, contredit. Elle a pris toute la responsabilité alors qu'elle aurait dû intervenir à, pour sauver ce massacre. Voilà, donc on va continuer son histoire. Mmh. Donc en 1560, donc euh, à la mort du roi d'abord Henri II, en 1559, son fils François II monte sur le trône. Il est âgé alors de 14 ans, donc euh, il ne peut pas être euh, roi pour l'instant. Donc euh, elle, elle va devenir régente, mais elle lui propose euh, ou elle lui suggère de mettre un peu le royaume, lui, sous la... Euh, euh, confier son gouvernement aux Guises. Donc la famille des Guises sont des, des, une famille très puissante, euh, ils sont catholiques et ils sont apparentés à la famille royale. Mais ceux-ci et ceux-là, enfin ceux, les guises, <rire> sont favorables à la répression euh, terrible contre contre les calvinistes. Donc, euh, mais ils ont aussi écarté Diane de Poitiers définitivement de l'entourage de Catherine de Médicis. Donc, euh, 1559, son fils monte, 1560, son fils François II meurt. Donc, euh, Charles, âgé de 10 ans, 10 ans seulement, euh, monte sur le trône. Donc, c'est là qu'elle devient régente. 
Euh, à 14 ans ou 15 ans, il pouvait régner, mais à 10 ans, il peut pas. Donc là, elle devient régente et va, euh, elle va, elle va assumer le rôle de. Elle dit qu'elle a été régente euh, par rapport à, à son enfant, parce qu'un enfant oui. ne pouvait pas gouverner euh, tout un pays, hein, tout, tout un, et, et que pour elle, elle était là aussi pour prendre les décisions, mais surtout, surtout pour protéger cet enfant qui était euh, qui était menacé, qu'on qu voulait assassiner euh, si petit. Bien sûr. Donc, euh, donc à 10 ans, euh, François II meurt, et Charles, qui sera donc Charles IX, monte sur le trône. Catherine devient régente. Donc, euh, et la question que je voulais lui poser, c'était est-ce que le fait d'être à la fois une femme et la reine mère, est-ce que ça a amplifié tous les combats des princes guerriers, c'est-à-dire aussi bien les catholiques que les protestants, que les familles puissantes, que l'église, les bourbons, les... enfin tout le monde, est-ce que le fait que l'enfant soit petit, est-ce qu'ils ont vu là une occasion de renverser le pouvoir en quelque sorte, et le fait qu'elle soit une femme, elle, de la renverser avec Elle dit bien sûr, parce qu'elle ouais. dit, euh, c'était euh, pour eux, c'était comme euh, un cadeau, quoi. ils ont dit on va écraser l'enfant, on va l'assassiner elle, ouais. et on va prendre le, le pouvoir, donc euh, oui, ça c'était euh, calculé, et elle a lutté pour ça, elle, euh, elle protégeait son enfant, même quand il y avait de... de elle était en contact avec le peuple, elle le mettait toujours contre elle. Elle était une mère protectrice de, 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 de ses enfants. Toute sa vie. De toute sa vie. Elle a compris sa vie à, à, à son mari Henri II, au roi, à son époux, son cher et tendre époux qu'elle a aimé jusqu'au bout, malgré les tromperies à ses enfants et au pays aussi, Bien au sûr. pays. Elle voulait vraiment que la France soit un, un pays euh, digne, digne de ce nom, vraiment, au niveau culturel, au niveau euh, de, de tout ce qu'elle a pu apporter de son côté d'Italie qu'elle avait reçu en enseignement. Oui. Est-ce qu'elle peut nous résumer à peu près la fonction de roi, de reine et de régente c'est-à-dire quelle était la fonction du roi, quelle était la fonction de la reine par rapport au roi, et quelle était la fonction de la régente quand il n'y avait plus de roi. Est-ce que ça se chevauchait Est-ce que Mais la alors, reine, par exemple, c'était pas ça. De toute façon, c'était euh, elle dit euh, le, le roi, un roi dans son pays doit s'imposer, doit euh, euh, donner l'exemple pour ses sujets, doit 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 gérer quoi le, le pays et régler les conflits parce qu'elle se rend compte quand même que euh, à son époque, qu'est-ce qui posait problème La pauvreté, mais la sévérité des religions Bien aussi, les, 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 les règles qui ont été euh, fixées. Il fallait être protestant, il fallait être catholique, et, et c'était tout le temps les guerres, les guerres, les guerres. Il fallait trancher, calmer un petit peu tout le monde. Elle dit que ce n'était pas une mince affaire. Elle... Mais donc, le roi avait tout pouvoir. Oui. Euh, la reine c'était surtout enfanté. Elle avait aucun pouvoir, la reine, ou est-ce qu'elle avait des pouvoirs Elle dit toutes la, les la reines. Reine, la femme de roi, je parle, la reine, femme de roi. La, la, la vraie reine, pas les favorites, quoi que. Oui. Mais elle dit toutes les reines du royaume de France, toutes celles qui se sont succédées, ont quand même participé au, à la royauté et aux prises de décision. Elles aidaient quand même leur mari, leur époux, c'était caché, ça ne, ça, ça, personne ne le savait, mais il y avait quand même cette complicité de roi et de reine, ils partageaient, ils demandaient conseil aussi, ils étaient, et ça, toutes les reines qui ont marqué le royaume de France. Et, et le fait d'être régente, c'est-à-dire seule, hum. ça a encore accentué la difficulté, femme et seule ça a dû être pour elle terrible. Quand même. Alors, c'était terrible, c'était une vraie preuve, une vraie difficulté. Mais, encore une fois, tu vois, c'est marrant parce que je la vois, elle est dans ton encadrement de la porte, là. Elle est quand même assez grande. Hein. Elle a le doigt comme ça et elle dit elle avait la chance d'être bien guidée, quand même. Ça, c'est important. Par, que... par les anges. Ça, par les personne anges. ne le sait, on en parlera plus, plus euh, tout par, à l'heure. Ouais, par... Plus tout à l'heure, oui, mais oui, oui. plus, 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 plus. Il faut que... Non, on va rire, on dit, on va rire. Tout à fait. Parce qu'elle euh, elle, elle confirme, alors... On lui a fait toute cette accusation pour le massacre de la Saint-Barthélemy, mais l'erreur elle, qu'elle a faite, c'est qu'elle n'a pas, c'est ce qu'elle expliquait, elle n'a pas donné vraiment son avis ou, ou contesté. Elle s'est tue. Oui, Et ça, c'est ça. Mais autrement, elle a quand même pris des bonnes décisions pour euh, toujours dans le but de bien faire. Voilà ce qu'elle oui. dit. Donc, par rapport aux guerres de religion, toute sa vie, elle a tenté de réconcilier les catholiques et les protestants. 
En pleine période de troubles, de troubles religieux, elle a mis en place une politique de conciliation. C'est-à-dire, elle a réduit la pression qui, qui portait sur les réformés. Elle s'est mis le pape à dos, le pape qui était alors pi quatre, et, et les catholiques les plus intransigeants. C'est-à-dire, elle s'est mis tout le monde à dos en essayant d'éviter la guerre. Le 17 janvier 1564, elle promulgue l'édit de janvier qui autorise la liberté de culte et de religion pour les protestants, donc ce qui était unique à son époque, hein, à la seule condition qu'ils rendent simplement tous les lieux de culte dont ils s'étaient emparés. Euh, il y a eu tellement de batailles, de dissensions, que même ça, ça a échoué. Elle dit qu'elle voulait que ce soit juste, et c'est pour ça qu'elle a créé tout ce... Ce... Euh, Oui. Ouais. Donc, euh, après est entré en jeu Coligny, qui était un ancien maréchal de France sous François Ier, qui est devenu un chef le plus puissant pratiquement des, des protestants. Elle dit le chef spirituel des protestants, qui est allé contre elle. Tout aussi. à fait. Elle dit que ce n'était pas une bonne personne. Mais il était quand même conseiller de son fils, Charles IX. Mmh. Et donc, en tant que conseiller, il voulait essayer de pousser Charles IX à entrer en guerre contre l'Espagne, qui était catholique. Et elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour l'en empêcher et éloigner Coligny, c'est ça Et elle, elle avoue qu'elle s'est servie aussi quand même des conseils du ciel pour écarter ce... Ce chef spirituel, voilà ce qu'elle dit, qui était dans un but de, de, de destruction et de, de, de violence et de guerre. Voilà. Et donc, euh, elle est, donc elle tente toujours d'apaiser les choses, mais elle est obligée de se mettre sous la protection des Guises, donc une famille extrêmement puissante catholique, parce que les Guises ont été à l'origine d'un massacre qui s'appelle le massacre de Bassy en 1562, où ont été tués plein de protestants. Donc, ce qui a relancé à nouveau une guerre, euh, une guerre de religion. Elle continue néanmoins d'œuvrer pour la paix et la reconstruction du royaume, parce qu'elle pensait à ça aussi. Hein. Et elle a accordé aux Guenot la paix d'Amboise en 1563. Euh, donc, il y a d'abord eu une période de guerre et les principaux chefs euh, protestants ont été tués, mais elle a accordé la paix aux Guenot. Donc, la paix a duré quatre années. Mais le conflit a repris à nouveau. Le prince de Condé, de la famille des Bourbons, donc qui visait la place des Valois dont elle faisait partie, hein, et principal chef protestant, tente en 1567 de s'emparer par surprise du roi, d'enlever le roi. Et, euh, et là, Catherine, ben, elle voit rouge, retouche à son fils, donc elle décide d'en en finir avec les rebelles. Donc cela déclenchera la deuxième guerre de religion. Donc euh, Catherine obligera les protestants à accepter la paix de Saint-Germain-en-Laye euh, qui leur donne une liberté de culte, de culte beaucoup plus réduite. Et euh, tentée encore de rétablir la paix, elle est prête à marier sa fille Marguerite, la reine Margot, qui sera plus tard la reine Margot, Grande euh, reine. avec le prince Bourbon Henri de Navarre, qui est le futur Henri IV. Donc, elle établit une alliance pour ça avec Elisabeth d'Angleterre, qui est une puissante protestante. Donc, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut, avec les uns comme avec les autres, dans le but d'éviter ces guerres au maximum. Donc, euh, est-ce que, est que ça a été facile de faire une alliance avec Elisabeth d'Angleterre Ça, Elle répond que ça a été, euh, ça a été plusieurs, plusieurs entretiens, plusieurs. Ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été très simple parce qu'elle dit que les Anglais, eux, ils sont très, euh, ils sont sur leurs principes. Hein. Donc, euh, mais, mais malgré tout, elle a quand même, elle avait ce pouvoir aussi de, de, de persuasion pour pouvoir euh, convaincre aussi parce qu'elle n'était pas à vouloir s'imposer. Ce qu'il y a, c'est qu'elle préparait aussi et elle avait des arguments pour, mmh. pour pouvoir expliquer pourquoi elle voulait justement qu'il y ait une sorte de paix qui s'installe et puis tout. Elle argumentait à chaque fois. Ouais, parce que il guerres, fallait les convaincre. Les guerres de religion ont touché, mmh. euh, ont touché de nombreux pays. Hein. Oui. Donc, pour en revenir à l'amiral de Coligny, il a été soupçonné d'avoir fait assassiner le duc de Guise, donc le plus puissant de la famille, la plus puissante. Elle dit que les soupçons étaient confirmés, ouais. il y a eu des enquêtes, ils avaient quand même des gens qui, qui étaient là comme Bien une sûr. sorte de police hein, pour enquêter. Et elle dit aussi que les, les, les femmes, elle s'entourait aussi en, de, en de, aussi. de femmes. Euh, Son bataillon, euh, ouais. Qu'elle, 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 c'est pas qu'elle les payait, mais elle arrivait à avoir des informations justement avec le côté euh, féminin qu'elle pouvait euh, 
se servir quoi. Mmh. C'était ça devait être des, des femmes qui peut-être des femmes faciles qui, ah, qui on arrivaient on en à parlera. non non c'est pas des femmes faciles on mais... en reparlera. Oui mais tu vas pas faire trois heures de texte. Hein. Et, et on va, là on parle des guerres religion. Après on va passer son histoire italienne en France et ce qu'elle a amené de la vie italienne en France. Et après on parlera de toutes ces histoires de. de elle me de, dit de que tu, est... tu tu retraces bien sa vie. Elle est très contente. Eh ben c'était le. Bon elle est très contente. Même. Il faut expliquer quand même c'est une oui, réalité. Oui on peut même, on peut pas faire une comme période ça. exceptionnelle. Mmh. Donc. Euh, on lui laisse la parole et il faut expliquer quand même le contexte de tout ça. Quoi. On l'a quand même, depuis depuis 1500, on, on, on la traite de reine noire, ouais. alors qu'elle a passé sa vie à essayer d'empêcher ça. Il faut quand même aussi le dire et mmh. lui permettre de le dire. Donc euh, l'amiral de Coligny, qui, 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 qui donc a fait assassiner le, le duc de Guise, eh ben, lui aussi on a tenté de l'assassiner. En, so en 72, et peu de temps après, on l'a assassiné. Et c'est ce qui a déclenché le massacre de la Saint-Barthélemy, donc euh, le 24 août 1572, où là, euh, les catholiques euh, ont, ont tué euh, des milliers de protestants rien que dans la ville de Paris, y compris les femmes, les enfants, enfin tout le monde, c'était un, un, un massacre, qui porte bien son nom. Hein. Et, euh, et, en, et le, roi, le roi et sa mère Catherine euh, avaient interdit ça. Et en dépit de ces interdictions, ça a été fait quand même, quoi. Donc, euh, donc, euh, ça a déclenché euh, un massacre euh, au niveau du royaume dans, dans toutes les régions de France. Mais c'était un massacre. Mais elle me dit, il n'y avait pas que que des protestants. Tout le monde s'entretuait. C'était une, une, ouais. une, une guerre en même temps qui. Ouais, c'était Il y avait eu donc des viols aussi. Elle me dit même d'enfants. De, de euh, c'était, c'était terrible. C'était terrible. Et, et les cris qui retentaient, oui. c'était c'était terrible. Est-ce qu'elle est qu sait qu'on lui a attribué la responsabilité de ce massacre Mais bien sûr qu'elle le sait. Et, et est-ce que est-ce qu'elle est qu a accepté d'endosser cette responsabilité pour protéger son fils le roi Elle a accepté. Elle dit parce qu'elle n'a pas réagi, donc elle a accepté le le le, le fait. Quand on ne, on, ne, on ne dit rien, c'est qu'on consent. Ouais. Elle dit. Donc euh, voilà, elle elle s'est tue. Et ça a été la phrase, c'était cette phrase hein, qui a tout déclenché. Hein. Et elle a rien dit. Et euh, Mais elle a pris la responsabilité derrière. Est-ce qu'à son époque, déjà, on la surnommait la Reine Noire Non, ça a été après. Et est-ce qu'elle sait maintenant qu'on réhabilite son image Elle en est touchée, elle me dit. Et... Mais qu'elle n'est pas en recherche de, de, de gloire ou de, de... Mais elle est heureuse qu'on puisse dire vraiment ce qui s'est passé et qu'elle a pris la part de responsabilité quand même. Donc maintenant on va parler, si elle veut bien, si vous voulez bien. Donc les gens trouvent que je parle trop, mais encore une fois, je ne peux pas dire Catherine de Médicis, bon voilà, et Thérèse, si, voilà, et puis euh, voilà, c'est ça. Après, ça marche après, pas comme ça. Euh, oui, c'est pas une sorte d'interview hein, qu'on fait. C'est euh... plus que ça, il faut quand même rendre hommage à la personne, oui, il faut ouais. expliquer sa vie. On ne peut pas parler d'une reine qui a été pendant, pendant 500 ans cataloguée de reine noire sans expliquer le contexte, sans expliquer son époque, sans expliquer plein de choses. Et j'ai beaucoup réduit ce qu'on qu pourrait dire. Donc mmh. voilà, je suis désolé, mais euh, ça sera comme ça à chaque fois. Que mais après, je les gens, ils, ils aiment pas, ben, ils changent de chaîne. Voilà. voilà. Donc, euh, donc la femme Catherine de Médicis. Donc, elle a amené avec avec elle d'Italie le goût de la Renaissance qu'avait déjà François Ier et surtout du renouveau artistique. Elle a fait bâtir et agrandir de très nombreux châteaux. Euh, le Louvre, Fontainebleau, Chenonceau euh, et d'autres qui ont disparu maintenant. Et sa cour, c'était une succession de fêtes, de balles, de jeux. Elle organise à Fontainebleau les fêtes les plus somptueuses que le royaume ait connues. Alors, est-ce qu'elle l'a fait pour l'image du royaume, des Valois, ou par plaisir Par plaisir. Mais en même temps, ben, voilà, les Valois étaient un petit peu à l'honneur, mais c'était surtout par plaisir. Elle ne trichait pas. Est-ce qu'elle a que... fait comme faisait François Ier pour, pour ébahir un peu Charles Quint quand il était venu à Fontainebleau Est-ce que c'était sur le même principe d'un peu... Non, 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 non. non. Elle, elle faisait les choses vraiment parce qu'elle avait envie de le faire. Ouais. Donc, dans ses fêtes, même ses enfants participent au ballet et au spectacle mythologique. Et elle ne les forçait pas, elle précise. Ouais. Elle ne les forçait pas. C'était pour eux une, une distraction, c'était pour eux un, un spectacle et c'était un bon moyen pour qu'ils se défoulent en même temps, qu'ils qu fassent parce qu'elle dit 
quand on est enfant de roi, qu'on est dauphin, c'est difficile. L'enfant ne peut pas non plus avoir une vie comme un autre enfant et à n'importe quelle époque. Donc elle dit là, c'est un moyen pour eux d'être sur scène, de 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 de, de rire et de de de, de s'amuser. Voilà. Et donc euh, ces enfants participaient à ça, mais donc euh, c'était beaucoup aussi tout ça pour mettre en avant euh, sa politique de tolérance. Elle a essayé à travers les spectacles aussi de ramener la tolérance et à la gloire de la famille royale et du royaume de France beaucoup. Donc on parlait de spectacle mythologique. Alors qu'est-ce qu'elle faisait avec un spectacle mythologique Est-ce que pour elle la mythologie était quelque chose d'important mais c'était, alors ça l'a fait sourire parce qu'elle dit, euh, on a dit que c'était mythologique, mais c'était surtout aussi sur un monde féerique et sur un monde d'ange. Ah. Donc euh, voilà, d'où elle, elle venait, il y avait les sculptures euh, italiennes, l'art le, 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 italien avec les statues d'ange. Ouais. Et, et c'est ça qu'elle a voulu mettre en, en scène aussi, ce côté en mélange d'histoire et d'ésotérique, de, 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 de croyances spirituelles. C'était surtout ça. Est-ce que ça fait la suivi toute sa vie Toute sa vie, elle a eu cette qu petite de fait à ses côtés. Est-ce qu'elle les a retrouvés Elle les a tous retrouvés, ses enfants, le roi, euh, et ils sont tous en, en, en harmonie, en accord. Donc, euh, même Catherine. avec Diane de Poitiers, elle précise. Ah. D'accord. Catherine, donc, une femme au pouvoir a utilisé des armes de femmes. Elle a créé un escadron de femmes superbes dans sa cour, de très haut rang, des femmes qui devaient avoir une très bonne conduite et qui étaient chargées de séduire les hommes les plus puissants, les plus influents, d'abord pour avoir des renseignements, mais ensuite pour les convaincre de faire la paix, c'est-à-dire euh, « faites l'amour, pas la guerre », en quelque sorte, à son époque. Donc, euh, est-ce que ça a donné les résultats escomptés oui, elle était fière de ça. Mmh. Oui. Donc, Donc c'est ça. C'était des femmes hein, qui étaient euh, séductrices. Hein. C'était quand même des oui, femmes. Mais là, là, ah oui, 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 bien sûr. C'était la, hein. la cour. Mais dans, dans toutes les cours, il y avait des, comme des favorites aussi ah, en même temps. Hein. Et, et elles, elles avaient euh, pour, pour mission hein, de séduire euh, telle et telle euh, peut-être générale ou telle et telle personnalité pour justement euh, prendre des informations, comme on pourrait dire maintenant, sur l'oreiller. Ouais. Et euh, il y a une question dans, dans le chat. Diane de Poitiers était lui un enfant du roi. Elle a, elle a, elle a eu de, plusieurs grossesses qui ne sont pas arrivées euh, à terme. Oui. D'accord. Mais elle dit que oui. Donc oui, son, oui. son escadron de femmes, donc je rappelle que c'était pas c'était pas des prostituées, hein, c'était des femmes de la cour. Il fallait qu'elles soient instruites, qu'elles sachent se tenir, se conduire, qu'elles soient d'un très haut rang. Autrement, elles n'auraient pas pu approcher des des princes. Il fallait les bonnes manières. Il fallait les bonnes manières et donc, le, le parler. Voilà. Donc non le seulement parler, voilà, non nous, seulement c'était pour les séduire et, et les amener à la paix, mais elles devaient avoir elles elles devaient euh, euh, avoir une conduite irréprochable elle-même à la cour. Et on donne comme oui. exemple Isa, Isabelle de Limeuil, donc c'était une, une, je sais pas si elle était princesse ou quoi, mais une très belle femme de sa cour, qui était chargée un petit peu d'approcher, euh, euh, c'était qui, le prince de Condé, et elle s'est retrouvée enceinte du prince de Condé, et elle a été chassée immédiatement de la cour. Est-ce que c'est ça <rire> elle, elle, elle rit, elle dit que... Tu as de bonnes sources. Voilà. Oui, mais elle sait pas que nous, on a tous les... les... Non, non. Et donc, euh, en plus, euh, pour que ces femmes soient irréprochables, donc, euh, pour les promenades à cheval, elle a imposé le corset, ça tient le haut du corps, et, euh, et, et, et comment on appelle euh, les, les culottes, quoi. Euh, voilà, le caleçon. C'était imposé en cheval pour avoir une tenue décente. Elle est à l'origine de, de... De la montée de... en Amazon. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc... Euh, elle donc montait à cheval en Amazone, donc ça veut dire sur le côté, le pied gauche dans l'étrier, ce qui lui permettait d'aller aussi vite que les hommes. Et, euh, et donc on dit qu'elle est à l'origine de cette monte appelée en Amazone. Elle le confirme, elle dit qu'il n'y avait pas de raison que les femmes n'aient pas le droit de monter à cheval, comme un homme. Voilà, donc euh, elle aussi était une sportive accomplie, on ne le sait pas ça, hein, mais elle chassait l'ours et, et le sanglier à l'arbalète avec le roi François Ier, elle pêchait, elle, euh, elle faisait beaucoup de sport, enfin elle était, elle était même euh, plutôt, plutôt à l'aise dans le sport, très sportive. 
Donc, euh, après, je voulais lui demander, est-ce que c'était un vrai plaisir pour elle de chasser, par exemple, avec le poids, ou est-ce que c'était une façon de rester euh, dans les bons termes avec le roi Alors, c'était aussi un moyen qu'elle avait de passer du temps avec son époux. Elle n'était pas particulièrement pour la chasse, mais elle dit que c'était pas comme nous on pourrait le... le c'était une, une, une vraie passion à, à, à l'époque pour la chasse. Et elle, elle n'était pas du tout euh, là-dedans, mais c'était un moyen pour euh, qu'elle soit avec son époux. Donc il y a encore un, un, une question dans le chat, alors c'est une question qui revient assez souvent notamment sur, sur ces périodes, et on en demande par rapport à comment on se lavait, est-ce qu'on se lavait souvent, est-ce qu'on se lavait pas, est-ce qu'on était propre, est-ce qu'on était sale, est-ce qu'elle peut nous dire un petit peu quelles étaient les mœurs bah, Pour la pour, famille pour euh, royale, ils étaient propres, elle dit après c'était plus difficile pour le peuple qu'elle comprend, mais il y avait quand même, alors il y avait des gens qui étaient sales, qui étaient dans les rues, mais pour, pour eux, ben non, ils étaient quand même... Ils se lavaient. Ils se lavaient, oui. Comme tout le monde. Oui. C'est, c'est quand même un mythe que les gens ne se lavaient jamais et mettaient que du oui. pain. Oui. Donc, euh, après, pour la gastronomie, on dit d'elle qu'elle aurait introduit en France beaucoup de choses qui viennent d'Italie. Donc, tu disais tout à l'heure des exemples. Et donc, on parle notamment d'haricots verts, artichauts, brocolis, les sorbets, la ganache, des tas de choses comme ça. Le gelato, on dit, les glaces. Voilà, on dit qu'elle était à l'origine d'une révolution gastronomique. Et, euh, et certains historiens disent que pas du tout. Alors, quelle est la vérité Non, non, non. Elle dit que c'est, c'est tout à fait vrai, qu'elle a ramené ça d'Italie, parce qu'en Italie, ils savent préparer à, à, à manger tous ces légumes, le, le, les brocolis, les, tout, l'amande aussi, l'amande est très importante. Et elle, elle était, elle était bien dans, dans ce domaine culinaire. Elle aimait, donc elle a, elle a appris, elle a fait découvrir vraiment à, à tout ce, 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 ce peuple français. En même temps, elle a apporté sa, sa, sa touche euh, italienne. Ouais. Et donc euh, après, euh, donc elle était aussi, elle a, dans son enfance, on l'a, on lui a appris beaucoup la culture et elle a aimé beaucoup s'entourer d'artistes, de poètes, d'hommes de lettres, des musiciens qu'elle faisait venir à la cour. Et en plus, chose exceptionnelle qui n'avait jamais été faite par aucune reine, elle leur versait une pension pour pouvoir vivre. Elle protège des hommes de lettres, de lettres comme Montaigne ou Ronsard et euh, et Contrairement à François Ier, à tout ce qui se fait depuis la Renaissance, elle privilégie tous les artistes français aux artistes italiens. Elle met toujours en avant le royaume de France, encore une fois. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus Elle trouve hein, que c'était normal de les... qu'ils aient une solde, qu'ils qu'il soient payés tous ces, tous ces hommes de lettres et, et tous ces artistes, parce que pour elle, c'était, euh, c'était pas qu'une passion, c'était aussi... Hein, il fallait qu'ils qui puisse vivre. Donc, elle était très très généreuse quand même. Elle euh, elle voulait euh, toujours faire plaisir aussi en, en même temps. Alors, elle dit que quand elle les elle les recevait, c'était les les gâteaux, les glaces. C'était elle faisait en même temps euh, euh, comment elle dit les sorbets, euh, les, sorbets, les, les, sorbets les glaces, mais aussi les confitures. Elle me dit les gelées, tout tout. Elle faisait déguster, voilà, c'est ça qu'elle me dit. Elle faisait déguster, hein, et ils étaient tous en, en admiration. Et je crois aussi qu'elle avait... Et tous convaincus. Je crois aussi qu'elle avait un, un de ses astrologues, ou peut-être pas astrologue, mais enfin, qui, qui était spécialisé dans tout ce qui était parfum aussi. Oui. Donc, elle a dû importer. Est-ce, que, est-ce qu'avant elle, les gens se parfumaient Est-ce qu'elle a lancé une mode du parfum est-ce que... Elle dit peut-être pour le, le, le Royaume de France, oui. Ouais. Peut-être pour la France. En Italie, c'était quand même déjà les coutumes. Ouais. Et donc, euh, est-ce qu'on lui, est-ce que par exemple euh, Ronsard, Montaigne, est-ce que des musiciens, est-ce que quelqu'un a écrit euh, des textes ou des musiques spécialement dédiées à la reine Catherine Alors, il lui faisait, oui, quand c'était des, des entrevues euh, en intim, dans l'intimité, mmh. mais qui n'ont pas forcément été après euh, reprises. C'était des cadeaux qu'il lui faisait. Est-ce que l'art, la musique, la poésie, est-ce que c'était quelque chose de courant à son époque, de rare Est-ce que c'était euh, comme avec Aliénor d'Aquitaine, avec euh, les troubadours Est-ce que c'était euh, habituel c'est dans le habituel. royaume Oui, ouais. c'est habituel. Depuis Aliénor, oui. c'était resté tout oui. ça. Oui, oui. Et oui, donc, oui. Euh, alors on dit qu'elle, qu'elle protégeait donc euh, Montaigne ou Ronsard, par exemple, mais est-ce qu'ils avaient besoin d'être protégés 
Est-ce qu'ils étaient montagnes Est-ce que ce qu'il écrivait le mettait il, en danger il, il était quand même aussi. Ils étaient tous menacés, hein, quand même. Ouais. C'est pour ça aussi qu'elle les mettait sous la protection, comme elle a mis aussi Nostradamus sous sa protection aussi, ouais. et, 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 et tous ceux qui lui ont fait. Euh, euh, elle me dit Cosimo aussi, euh, ah, on parlait, oui. tous ceux qui, qui lui faisaient des, des soins peut-être aussi, mais qui travaillaient avec elle, avec les étoiles. Elle les protégeait, parce qu'ils auraient pu se faire assassiner. Donc on va venir à la partie qui est un peu plus euh, ésotérique, c'est Catherine de Médicis et l'astrologie. Donc Catherine de Médicis oui. et ses talents de voyante, de médium, sa sensibilité, euh, J'aimerais, on, on y viendra tout à l'heure, que nous explique comment se passaient les séances, est-ce qu'elle, elle pratiquait, enfin voilà. Donc, il euh, faut dire que c'était quelqu'un d'extrêmement superstitieuse, très, et euh, toujours attiré par euh, par l'ésotérisme, les magiciens, l'astrologie, qu'elle connaissait d'ailleurs, elle connaissait les as, elle connaissait beaucoup de choses, hein, et c'était, elle avait appris. Hein. Et euh, le plus célèbre, bien sûr, de ces astrologues reste Nostradamus, donc, euh, est-ce que, est-ce que ce sont des gens qu'elle rencontrait elle-même, des gens qu'on lui a présentés, des gens qui sont venus pour être proches qu'elle a connus en Italie, ou... Italie qu'elle a connus en Italie. Elle me dit que par rapport aux pratiques qu'elle pouvait faire, donc elle aimait, elle était passionnée d'ésotérisme et elle aimait entendre Nostradamus et dans ses quatre trains, tout ce qu'il a pu annoncer, et elle faisait, euh, elle me dit que Co Cosimo, lui, c'était dans des miroirs. Il se servait de miroirs hein, pour faire euh, apparaître des, des ouais. formes et des visions, et dans les miroirs, il a vu chaque de ses enfants et leur propre mort. Elle me dit ouais. en même temps que par rapport à... à aux prédictions que, que ce, ce sage, elle dit, ce Cosimo, lui faisait, il lui, a, il lui avait annoncé aussi sa propre mort oui. par rapport à un saint Germain. Et je vais expliquer ça. Oui, aussi. mais laisse-la parler. Oui, je la laisse pas. Parce que elle, elle veut expliquer justement. Et, et elle dit qu'il fallait justement qu'il mette des bougies, que ce soit dans l'obscurité, il regardait le miroir. Et il lui a dit qu'elle partirait et qu'il y aurait le mot Saint-Germain qui serait à, à ses côtés. Oui. Et ce serait le, le, le moment du départ. Ce serait le, et qu'elle serait dans la lumière. Il lui avait annoncé en fait toute sa vie. Entre tous, hein, je me parle de Lucas aussi, je ne sais pas qui c'est. Elle, elle en a eu plusieurs de nos Elle me dit trois importants. Oui. Nostradam Michel Nostradamus, elle Cosimo. me dit, mais le Cosimo et le Lucas. Ouais. Lucas, c'était plus le côté religieux, elle dit. Et celui des, des parfums, je ne me rappelle plus. Euh, parce qu'après, on verra que là aussi, elle a été attaquée avec, oui. euh, avec ouais. beaucoup de choses, donc j'y viendrai aussi. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'à est qu son époque, euh, l'astrologie, le spiritisme, ça, est-ce que c'était quelque chose de courant Est-ce qu'elle qui a eu une famille euh, dans la papauté, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on lui a reproché ou est-ce que c'était... Elle, elle, elle ne le disait pas, ouais. parce que c'était quand même euh, condamné, c'était euh, c'était le diable, hein, il fallait ouais, pas... Oui. oui, oui, avec les papes, euh, elle dit que c'était quand même... Euh, il fallait pas trop, mais ouais. c'était, elle le faisait régulièrement. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus, donc je vais continuer. Donc, comment, comment est-ce que c'est depuis son enfance qu'elle est entrée dans ce milieu euh, Est-ce que c'était interdit quand elle faisait ça ben, Je sais pas, elle a dû commencer bonheur à s'intéresser à tout ça, donc euh, y compris pendant son enfance. Et euh, est-ce que c'était quelque chose d'interdit partout Ou est-ce oui. que c'était interdit, mais comme elle toujours en pratiqué quand même quoi. Elle n'en parlait pas. Et après, elle dit sa bonne fée lui a... Lui a la guider vers les personnes qui étaient capables justement de l'aider dans ce domaine-là. Voilà, donc euh, quelqu'un dans le chat, je ne sais plus qui demandait, est-ce qu'elle faisait de la magie Alors, est-ce qu'elle peut nous expliquer pour elle, pour son époque, pour les astrologues, pour ce milieu-là, qu'est-ce qu'on appelle magie Alors, la magie, c'était... Euh, il y avait des, donc justement des magies de parfums, c'était des parfums pour apaiser, pour rendre la joie. Ça n'a pas été de la magie pour faire du mal. Ça a toujours été le côté... où ça craque de partout, là. Ouais. Ça a toujours été le côté, euh, comme nous, on pourrait dire, la magie blanche. C'était des prières de protection, surtout, qu'elle faisait. Euh, beaucoup d'herbes brûlées, beaucoup de, de, de feuilles aussi, comme nous, on pourrait faire maintenant. Mais c'était tout le temps dans des protections. Elle faisait protéger aussi les chambres où ils étaient au niveau du, du royaume. Un peu comme nous, avec la coiffure, hein. 
Oui, la côte Florida ou de la Sauge. Avec les eaux florales. Oui. Oui. Et euh, donc, euh, voilà, elle a eu des astrologues qui, sans doute euh, Cosimo, par, appel, par exemple, Cosimo Ruggeri, qu'on appelle aussi comme Ruggeri, qui a été euh, qui a été condamné aux galères même, hein, donc je vais en parler. Donc, euh, une réputation très sulfureuse. Donc, Cosimo, ou comme Ruggeri, il avait la réputation d'un homme extrêmement intelligent et très instruit, dont la profession principale était astrologue judiciaire. Alors, astrologue judiciaire, comme son nom ne l'indique pas, c'est euh, la prédiction de l'avenir. Donc, euh, il a été accusé de sorcellerie parce qu'on a découvert euh, une statue en cire avec des aiguilles euh, qui représentait le fils de Catherine, le roi Charles IX, alors tout ça, c'est ce qui a été dit, elle nous dira si c'est vrai ou pas. Et, euh, et en même temps, donc, la santé du roi déclinait beaucoup. Donc il a été arrêté et condamné aux galères. Donc il a été envoyé à, Mar à Marseille pour purger sa peine. Et il a été gracié, donc on ne sait pas trop ni par qui ni comment, mais il a été gracié sans doute avec l'intervention de Catherine de Médicis. Et il a fini abbé à l'abbaye de saint maé en Bretagne. Est-ce que tout ça est vrai Est-ce que est-ce qu'il a vraiment été accusé de sorcellerie Est-ce qu'il a fait de la sorcellerie Alors elle dit qu'il est tombé dans un guet-apens. Les gens voulaient tellement sa tête qu'ils ont déposé chez chez lui euh, quand il n'était pas là dans sa chambre des statuettes, euh, des aiguilles. Il a été victime de complot. Mmh. C'est pour ça qu'il a été gracié derrière et qu'elle avait confiance en lui. Voilà. Et, et c'était aussi pour discréditer la famille royale. Bien sûr. Et donc, euh, ça n'a pas été fini pour lui. Parce que, euh, donc, euh, après la mort de Catherine de Médicis, il a été de nouveau accusé pour une autre figurine qui était censée représenter le roi Henri IV. Et euh, donc, on voulait à nouveau le condamner, mais le roi lui-même l'a gracié parce que Ruggeri l'avait l'avait aidé à, à, à échapper au massacre de la Saint-Barthélemy. Euh, je rappelle qu'Henri IV était au début protestant, et pour devenir roi, il s'est converti au catholicisme. Mais à l'époque de la Saint-Barthélemy, il l'avait aidé à s'échapper, et en contrepartie, le roi l'a gracié. Ça veut dire aussi qu'il savait que c'est pas lui qui voulait qui, qui lui voulait du mal, quoi. Regarde, ça craque au niveau de la porte et la porte elle a avancé, elle a elle bougé, bouge peu, elle bouge. Pas regarder, hein. La porte elle bouge toute seule. Et tu vois quelqu'un Ben oui, c'est elle. Ah oui. Alors c'est. Elle, 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 la porte avance comme ça. Est marrant, elle est là dans la pièce. Donc, euh, donc, alors on expliquait, on expliquait justement euh, comment, comment Rodgeri, comme Cosimo, lui a prédit le nombre d'enfants et les années. Donc il utilisait donc à la fois un miroir, donc on parle toujours des miroirs comme outil de magie, hein, donc euh, c'est pas nouveau, hein, vous vous rendez compte, et aussi d'un cercle magique. Et donc dans le miroir, ils, on, ils arrivaient à voir les enfants eux-mêmes et euh, un certain nombre de tours ou quelque chose comme ça, elle va nous expliquer qui donnait les... le nombre d'années de vie. C'était, il y avait les enfants et c'était symbolisé par des colonnes, elle me dit. Dans le miroir. Dans le miroir. C'était des flashs qu'il avait dans le miroir. Et il comptait le nombre de colonnes et c'était le nombre de règnes. De, 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 de... Et après, chacun il peut voir le nombre d'années de vie. Et le nombre d'années de vie. Elle dit ça, ça durait longtemps les séances. Et elle, elle était fascinée. Mais elle avait toujours peur parce que c'était des vérités après euh, qui se confirmaient. Voilà, donc euh, voilà, on va revenir donc sur la prédiction de sa mort. Donc, euh, il lui avait dit, alors certains disent que ça aurait été Nostradamus, donc je pense que c'est Cosimo, puisqu'elle l'a dit, qui, qui a prédit sa mort avec Saint-Germain. Oui, c'est pas Nostradamus. Donc, Nostradamus, c'était pour la blessure ouais. la, la, de, de l'œil de donc, Henri II. La prédiction était qu'elle mourrait près de Saint-Germain. À partir de cette prédiction, elle a fui tous les lieux qui portaient le nom Saint-Germain. Tous, tous, donc... Euh, et oui, parce qu'elle avait... avait eu ça, donc oui. elle ne voulait pas... Et, et comme elle était très superstitieuse... Elle était superstitieuse, elle le confie. Et donc, toute sa vie, elle a, elle a fui euh, les châteaux, tous les lieux qui s'appelaient comme ça. Et, et à sa mort, donc quand elle a senti qu'elle partait, elle a appelé son confesseur, qui n'était pas là. Donc un autre est venu lui donner l'extrême onction. Et c'était et... Saint-Germain. Voilà, et quand elle lui a demandé son nom, il s'appelait Julien de Saint-Germain. Donc voilà. elle est bien morte à côté de Saint-Germain. Et elle a pris... Elle me dit, quand elle a entendu, elle s'attendait pas à ce que ce soit un, un remplaçant qui arrive. Quand elle l'a vu, elle lui a demandé qui il était. Il a dit qu'il était là pour remplacer la personne qui devait venir. 
il s'est présenté et quand il a, elle a entendu Saint-Germain, elle lui a pris la main, elle me dit qu'elle a serré très très fort, elle a compris que son heure arrivait. Et elle avait des brûlures au niveau de la poitrine et elle sentait que son corps devenait de plus en plus faible et elle est partie. Est-ce qu'elle avait peur ou est-ce que c'était une libération Alors, elle, elle, elle me dit qu'elle était quand même allongée dans son lit, mais qu'elle était un petit peu, elle partait parce qu'elle voyait son cher et tendre époux qui était au pied du lit, qui venait la, la chercher alors qu'il était déjà mort. Donc elle l'a reconnu. Elle était, elle, elle voyait elle savait que ce fois. monde de, de l'invisible, ce monde de là, qui, qui venait la chercher en même temps, qui lui tendait la main. Et il y avait ce confesseur qui était là à côté d'elle. Donc elle s'est laissée aller, elle est partie. Et est-ce qu'elle peut nous expliquer Alors déjà, est-ce qu'elle faisait de l'astrologie, de la magie, de l'ésotérisme, d'une façon ou d'une autre, des invocations, euh, des... Euh, je sais pas... Appeler, elle faisait euh, ce que ce qu'elle pouvait faire, elle. C'est-à-dire que ce que les, 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 les mages les, les, lui avaient appris, notamment le, le, le cercle de triangle, là, pour se protéger, et protéger ses enfants. D'accord. Mais c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Est-ce qu'elle faisait de l'astrologie proprement dit, suivre les astres, elle dit que la prédiction, elle, ou est-ce qu'elle n'avait pas besoin de elle, ça Elle le faisait, mais qu'elle ne connaissait pas vraiment. Quoi. Donc, elle n'était elle pas forcément douée là-dedans. Elle était plutôt spectatrice de, et, de ça. Et alors, tout, tout ces, tous ces astrologues, est-ce qu'il lui avait prédit les guerres de religion Est-ce qu'il lui avait prédit la Saint-Barthélemy Est-ce qu'il la conseillait Est-ce qu'elle savait que tout ça allait arriver Est-ce que Comment s'est passé Est-ce qu'ils ont été, euh, à ce niveau-là, importants Ces astrologues, euh, qui étaient médecins aussi, elle me, elle me dit, lui avaient annoncé qu'elle serait indirectement responsable de la mort de milliers de personnes plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes et qu'elle ne comprenait pas parce qu'elle qui essayait au contraire de rétablir et il s'est avéré qu'ils avaient exactement raison. Non, quand on parle de Saint-Germain, c'est lui, c'est pas Maître Saint-Germain, c'était le nom du non, non, confesseur. C'est le nom d'un prêtre, un confesseur. Il s'appelait Julien de Saint-Germain. De, de Saint et donc... Euh, donc, à quelle fréquence, par exemple, on, on faisait de l'astrologie Est-ce que, est-ce que c'était tous les jours Est-ce que, est-ce que les astrologues vivaient au palais tout le temps Est-ce qu'ils étaient là Est-ce que c'est eux qui venaient donner des informations Est-ce que c'est elles qui les convoquaient Comment est-ce que ça Quand elle, alors, ils, ils venaient souvent. Hein, ils venaient souvent. Elles les gardaient près d'elles. Ils avaient une chambre pas très loin d'elles. Mais euh, quand ils devaient repartir en Italie, elle, elle les rappelait quand il y avait besoin. Elle envoyait un messager qui allait le, le, les, les faire venir, les chercher. Et est-ce que d'autres membres de la cour ou ses enfants euh, passaient aussi par, par, par eux Ou est-ce que c'était secret C'était secret, c'était secret. Tout, tous les enfants étaient au courant, mais c'était quand même très très secret. D'accord. Est-ce que pour les protéger, pour les protéger. Est-ce qu'elle peut nous dire, par exemple, des des prévisions faites par les astrologues, que ce soit Nostradamus, Cosimo ou, ou d'autres Est-ce qu'elle peut nous dire qu'est-ce qui a été annoncé d'important, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'a aidé à faire quelque chose ou qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a eu un résultat par rapport à ce qu'on lui avait annoncé Qu'est-ce qui a été important dans les prévisions qu'elle a reçues Bah, ben, elle, elle dit que tout, tout est arrivé, la mort de ses enfants, que que elle aurait. Tant de, de fils qui seraient rois et de filles reines, tout était juste. Elle dit. Et, et surtout, ce qui l'a traumatisé quand même, elle, ça a été la lance dans l'œil de, de, de son, son époux, qu'elle recevait régulièrement, comme elle l'expliquait déjà, en rêve prémonitoire. Donc elle dit en même temps, tout ce que ces, ces conflits, ces trahisons au niveau politique, ces trahisons du chef spirituel des protestants, tout ça, elle, 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 elle avait l'information peut-être quelques mois avant, que quelques années peut-être avant, qu'ils allaient la trahir et qu'ils allaient, qu allaient créer des tensions, des guerres. Mais que fallait-il faire Elle dit comme ça. Ah, C'est vrai. C'était une époque compliquée. Je ne pense mmh. pas que quelqu'un aurait pu faire mieux. Est-ce qu'elle a eu des prédictions pour notre époque, par exemple Est-ce qu'elle a eu des prédictions futures, comme on faisait Nostradamus Mais est-ce qu'elle a eu des précisions précises du futur elle n'a pas voulu savoir, elle me dit. Elle voulait s'arrêter, elle, hein, par rapport à ses prédictions. Elle dit que c'était déjà assez important euh, ce qu'elle devait gérer, qu'elle ne voulait pas non plus savoir ce qui allait se passer après chez nous à notre époque actuelle. Ah. Hmm. Donc, euh, on va finir avec euh, bah, la mort de Catherine de Médicis. 
Donc, euh, à sa mort, euh, il y a eu une grosse montée en puissance euh, de ce qu'on a appelé la Ligue catholique, c'est-à-dire euh, les plus puissants des catholiques, et qui ont même mis le royaume en danger, qui ont vraiment essayé de, de la retourner, enfin de, de l'expulser, et d'expulser le roi, de chasser le roi et de prendre la place. Donc, euh, et, et le royaume s'est trouvé à nouveau partagé en deux entre ceux qui soutenaient le roi, Henri III, et ceux qui soutenaient la Ligue. Et, euh, et en 1588 a eu lieu la, ce qu'on a appelé la journée des barricades, c'est-à-dire un, un soulèvement populaire, euh, en fait c'était la huitième guerre de religion quand même, hein, menée entre autres par le duc de Guise, que le roi aura fait exécuter euh, plus tard, alors que Catherine a essayé d'empêcher son exécution, et a essayé de les réconcilier, bien que ce, ce, ça ait paru impossible. Hein. Et, euh, et pendant cette journée des barricades, donc c'était... C'était une révolte, hein, c'était un, un renversement populaire. Euh, Catherine de Médicis, donc 88, qui avait, elle est née en 19, euh, donc euh, combien après 69 ans, elle s'est, elle a traversé Paris à pied au milieu des barricades. C'était quand même euh, une personnalité. C'était quand même. Euh, est-ce qu'elle a fait ça ou est-ce que c'est une légende oui, C'est vrai, c'est vrai. Elle confirme. Et elle euh, dit que c'est vrai, euh, mais qu'elle elle avait quand même euh, peur. Quand même, mais elle avait peur. C'est un sacré courage, que, que, parce que c'est un, un que ses pieds lui, lui, lui faisaient mal, que ses ouais. pieds lui faisaient mal aussi. Ouais. Donc euh, rapidement, sa santé se dégrade et elle est morte. Elle est morte de pleurésie le 5 janvier 1589, c'est-à-dire à 70 ans, quoi. Ce qui est déjà honorable. Hein. Mais elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas pu être enterrée à la basilique Saint Denis, qui est la basilique royale des rois et des reines de France. Parce que Saint-Denis appartenait à la Ligue, donc ils ont refusé qu'elle y soit enterrée. Donc euh, elle a été enterrée ailleurs et elle a été transférée euh, à Saint-Denis 22 ans plus tard quand même. Et, euh, et jusqu'à ce que les révolutionnaires qui arrivent en 1793 euh, profanent sa tombe, celle d'Henri II, et jettent tout, tout ce qu'ils trouvaient, tout ce qu'ils pouvaient dans, dans des fosses communes. Donc, elle a, voilà, c'était encore pas facile pour elle. Et en 1817, donc sous la restauration, ce qui restait, ce qu'ils ont retrouvé de leur dépouille a été à nouveau mis à, à la basilique Saint-Denis. Donc, euh, les questions, c'était euh, quand elle est partie, est-ce qu'elle est partie euh, dans la lumière tout de suite, est-ce qu'elle s'était, est-ce qu'elle s'est sentie libérée, est-ce que, euh, est-ce qu'elle a eu peur de, du jugement de son âme, est-ce qu'elle a hésité, est-ce que, euh... elle n'a pas hésité. Elle a, elle s'est sentie de toute façon, elle était, elle était mal. Elle avait du mal à respirer quand même. Elle sentait comme elle avait le feu dans la poitrine, mais elle n'a pas, pas hésité parce qu'elle était en confiance, parce que sa famille était là, son, même ses, ses, ses parents qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a reconnu, qu'elle, elle a compris qu'ils étaient quand ils sont partis, elle était, elle était enfant. Mais elle a, elle a reconnu ses parents, elle a reconnu son, son cher et tendre époux, comme elle dit. Donc elle s'est laissée aller. Et quand elle est arrivée vraiment au niveau des, des êtres de lumière et des guides, elle a demandé à assumer à les torts qu'elle avait, si elle avait commis des torts pour le pays, pour sa famille, et qu'elle endosserait la responsabilité. Elle a demandé à être jugée, pas comme une reine, mais comme une âme. Voilà ce qu'elle demande, et qu'elle assumait. Est-ce qu'on demande, là, par rapport à la magie qu'elle a fait, je pense que c'est ça la question, est-ce qu'elle a été jugée pour ça Ou au contraire, comme c'était pour bien faire, est-ce que ça l'a aidé à monter La question de M. Costa. Elle a été jugée, mais elle n'a pas été condamnée. Est-ce qu'elle... Alors, l'autre question, c'est est-elle continuée à être en contact avec Marie Stuart Après le décès de son fils François, a-t-elle retrouvé Marie Stuart là-haut où est-ce oui. qu'elle est, Marie Stuart n'est pas là où est-ce qu'elle est, qu elle est... Euh, euh, oui, 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 oui. Elle est allée voir en même temps toutes les personnes euh, qu'elle qu qu est restée sans, sans réponse, sans fin. Elle a demandé des explications à tout le monde. Donc mais, oui, elle est allée. Mais tout le monde n'est pas dans la lumière. Non, non. Et mais elle est allée quand même avoir les réponses à ces questions. Est-ce qu'elle peut nous dire comment ça s'est passé quand elle est partie dans la lumière qui, qui est venu la chercher bah, C'est ce que je viens de te dire. Oui, mais après, quand, quand elle arrive dans la lumière, comment ça se passe pour elle qu est -ce qu est, Quel a été son chemin Est-ce que euh... Elle est passée devant ce qu'elle dit, les guides, un jugement, mais elle me dit qu'elle n'a pas été euh, retenue prisonnière ou, ou elle est restée bloquée. Tous ses enfants, sa famille, tous ceux qu'elle avait perdus avant se sont, se sont retrouvés. 
Alors, est-ce que de Reine Noire, elle est passée à un niveau élevé dans la lumière Avec le travail de toute sa vie d'essayer de faire la paix et de réconcilier hein, les uns avec les autres. <rire> elle sourit, elle dit qu'elle n'est pas... Euh... Ce n'est pas une reine de lumière hein, non, mais, dans, dans haut, ouais. parce qu'elle dit ce terme, il ne faut pas l'employer. Mais, euh, voilà. mais par contre, euh, c'était l'apparence qu'elle avait pour respecter le deuil de ouais. sa famille. Est-ce qu'elle est à un niveau élevé, je veux dire Oui, oui, par oui. Rapport maintenant, à oui. Tous les oui. efforts qu'elle a fait dans cette période difficile. Elle ne s'est pas réincarnée, je vois la question qui revient en boucle. Elle ne s'est pas réincarnée parce qu'elle a rempli la mission qu'elle devait faire. Si elle avait raté sa mission, elle serait revenue. Là, elle a décidé de, de rester avec tous les, tous les siens là-haut et elle ne revient pas. Elle a rempli tout un karma, qu'on pourrait, on pourrait dire. Est-ce qu'elle peut nous dire de quoi elle est la plus fière et ce qu'elle regrette le plus Ce qu'elle qu changerait c'est ou ce qu'elle aurait changé si elle en a eu la possibilité ben, Elle aurait aimé justement bloquer son mari pour pas qu'il aille se battre ce jour-là. Ouais. Pour qu'il puisse rester en vie. Elle aurait eu moins de, de, de problèmes. Il aurait pu, lui, pu gérer vraiment toute cette crise qui s'est installée au royaume. Et maintenant, est-ce qu'elle aimerait revenir dans ce monde Et si elle devait revenir, est-ce qu'elle demanderait à être reine à nouveau ou plus jamais Non, elle ne voudrait pas revenir avec ce, ce rôle de reine et tout, le, tout ce que ça peut engendrer. Ouais. Est-ce qu'elle veut, il y avait une question sur la reine Margot, est-ce qu'elle veut parler de, de, de la reine Margot Elle dit qu'elle est quand même fière du parcours de, 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 de son enfant, de cette reine, et qu'elle a quand même commis aussi une er des erreurs par rapport au, au jugement qu'elle a pu avoir sur elle, ouais. sur la reine Margot. Ouais. Oui, Chantal, sont expliqués. tout ce que je dis, on le trouve dans les livres, mais si je le dis pas, ça aurait pas tellement d'intérêt, de... il y aurait pas de sujet, quoi. Voilà. Oui, parce Donc, que... Je suis désolé, si ça vous plaît pas, n'écoutez pas, mais... Non, mais ce qu'il faut voilà. expliquer, c'est que c'est euh, ce, ce genre d'émission qu'on fait en contact avec l'au-delà, c'est pas euh, une conférence que l'esprit va faire, c'est une sorte d'interview. Donc, on est obligé de préparer les questions. Moi, le, le, en l'occurrence, la reine qu'on a ce soir, elle va pas prendre le, 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 la parole pendant une heure et demie, deux heures. C'est des messages, c'est du contact avec l'au-delà. C'est pas des textes qu'elle va nous réciter. Bien Moi, j'entends je, je, ce qu'elle me dit. C'est pour ça que je m'arrête par moment de parler, parce que c'est des, des contacts, c'est des messages. Hein. Elle va pas nous, nous lire un texte. On peut pas faire, je pourrais pas faire une émission moi tout seul sans que euh, quelqu'un m'aide pour poser les bonnes questions. Non, ça, et puis, pas, c'est pas comme on téléphone, c'est pas un peu oui. ou c'est un contact médiumnique. Hein. Et mettez-vous à la place de Catherine de Médicis oui. et on vous présentait vous à un groupe de personnes, on vous fait venir et on vous dit voilà parle. Et ouais, et vous, et vous oui. allez le prendre comment? C'est, enfin, ça ouais. se fait pas, quoi, voilà. Ouais. Donc, je suis désolé, ce que, ce que, tout ce que moi je dis, ce sont des choses que j'ai trouvées, hein, Et heureusement. En, en regardant des livres, Internet, etc. Donc, j'ai rien inventé. Je lui demande même de confirmer ou pas. Mais après, elle, elle a la parole et elle complète ou non. Mais c'est pas uniquement Jérôme qui va la faire parler. Mais non. Il y a aucun sujet. Si on parle pas des guerres de religion, des, des guises, des, de, de tout le monde, alors, de quoi vous voulez qu'elle vous parle? Mais oui. C'est pas, et puis c'est déjà aussi, si, euh, on ne peut pas avoir tout le monde, hein, c'est ce que j'explique, on ne peut pas avoir toutes tout, tout les entités qu'on désirerait. Donc, euh, c'est vraiment de, de, du contact médiumnique. Donc, c'est pas... C'est ouais, ce des mots, c'est des et phrases, des, des, des petits trucs qu'elle qu me dit, que je répète. Et c'est un très gros travail de préparation. Si un jour, vous allez à un enterrement, non. écoutez, quand on parle des personnes décédées et qu'on essaie d'appeler ou à qui on rend hommage, on parle de leur vie, de leurs enfants, de mmh. ce qu'ils ont fait. On ne dit pas, euh, voilà, ben, parle, et puis euh, nous, on écoute, et quand c'est fini, on s'en va. Ben, ça, ça c'est de la consommation. Pour euh, nous, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Voilà. Ben oui, Donc, euh, encore une émotions, fois, je le précise, et ouais. je comprends que des fois, je parle trop, mais c'est difficile de parler d'une reine, de parler d'une période, de parler de, de spiritisme avec une reine et de tout ça. Euh, voilà, c'est... faut accepter ça, quoi. Ben oui. Donc du coup, eh bien voilà, pour moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport Attends, à Il y a une Catherine. dernière question là que je vois, une question m'intéresse, je la repose, ses enfants étaient-ils comme elle médium Alors qu'est-ce qu'elle peut me dire par rapport à ça C'est tu sais ce qu'elle dit la pauvre, ça la froisse quand on, on, on fait des critiques, parce qu'elle dit, est-ce que le peuple est mécontent 
de mon intervention, elle dit. Non, c'est de, ouais, de, de la mienne, c'est de la mienne, Catherine. Et sont... certaines Mais personnes oui. me reprochent que je parle de, de ta vie. Et... Parce qu'elle, elle, elle est contente que bien tu aies bien préparé un texte comme ça. Et... C'est la moindre des choses. Et oui, non, non, non. Peine, quoi. Enfin, vous imaginez, je ne sais pas si un jour, euh, on faisait une énergie de vie. Donc, parle, non, il n'était pas médium. Pas vie, Ses enfants n'étaient pas médium, elle me répond. Voilà. Ça a craqué derrière. Ça craque derrière. Voilà, donc euh, mmh. moi je la remercie. Est-ce qu'elle veut ajouter quelque chose Est-ce que est-ce qu'elle est-ce qu'elle suit notre monde Est-ce qu'elle revient dans des lieux qu'elle a aimés ben que... Dans les châteaux, hein, dans les châteaux où elle est passée, elle est, elle est bien présente. Hein. Dans lesquels en particulier Elle, elle, elle revient Fontainebleau. au Fontainebleau, au château de Fontainebleau. Ouais. On peut la ouais. croiser à Fontainebleau. On peut la croiser à Fontainebleau. Est-ce ouais. qu'on peut l'appeler quand on est à Fontainebleau Oui. De quelle façon Qu'est-ce que comment elle aimerait ben, quand on est à Fontainebleau, hein, vous, vous, vous pensez très très fort à elle et vous lui demandez qu'elle vous fasse un signe. Et elle en fera. Hmm. Ah, C'est super ça. Ouais. Est-ce qu'elle suit notre monde actuel Est-ce qu'elle suit l'évolution depuis son départ jusqu'à notre époque Elle suit l'évolution de la France. Elle dit mais que la monarchie ne reviendra pas en France. J'avais vu passer tout à l'heure une question. La monarchie ne reviendra pas en France. Et quel roi ou quelle reine a-t-elle le plus admiré et pourquoi on nous demande elle, alors, elle, elle comprend pas de son époque. De, de son euh, époque, oui. Son ou, époque. Ou, non, pas forcément de son époque, mais dans les rois de France et ou les reines, lesquelles. Euh... Même si elle avait peur de lui, elle, elle dit du bien de, de François Ier, de son, son, son beau-père. Mm -hmm. Et après, bah, du règne de, de, de son époux, mais qui a été court. Ouais. Et elle, elle dit qu'elle euh, elle était très euh, tisane de plantes. Donc, elle, elle faisait même des, des feuilles d'olivier, elle dit, des tisanes de feuilles d'olivier, euh, régulièrement de, des plantes comme ça pour la tenir euh, en santé. Mais c'est vrai qu'elle est quand même décédée âgée. À l'époque, c'était quand, euh, quand même terrible. Donc, elle avait un de ses astrologues, peut-être astrologue, qui, qui lui était, faisait des décoctions, des choses comme voilà, ça. Qui était ouais. spécialisée aussi dans les parfums et mmh. qu'on a... Euh, qu'on a un peu accusé d'empoisonnement, de, c'était un peu l'affaire des poisons de l'époque de Catherine, donc je suppose que c'était à nouveau pour, pour la détruire. Bah, elle dit de toute façon, dans chaque, euh, chaque euh, royauté, chaque épisode de, de vie au niveau du, du, du monde royal, il y avait des empoisonneuses, hein. il y avait ouais. tout le temps des femmes avec du poison, qui mettait ça dans, dans les verres, dans le vin, et, et les gens... Mais, euh, mais pas son parfumeur. Euh, non, non, pas son parfumeur. Non, 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 ça c'était des complots. Et, et uh, Cosimo, lui, il est dans la lumière aussi. Oui, il n'a oui. jamais fait le mal. Hein. Oui. D'accord. Bien, ma foi, moi, j'ai... Elle dit qu'elle se retire, hein, tu vois. Elle merci d'être venue. Grandement merci. Comment on dit majesté, euh, reine, comment est-ce qu'on l'appelle hein oui, Comment est-ce qu'on appelle euh, une reine ou une régente Est-ce qu'on l'appelle de la même façon Bah elle, elle, maintenant, elle est plus. Non, mais quand elle est à son époque, quand on s'adresse à hein, une reine, sa majesté, sa majesté, une régente aussi. Mmh. Mmh. Bon alors, euh, sa majesté, merci pour cette soirée et euh, et qu'elle soit heureuse dans la lumière parce qu'elle a eu quand même une vie difficile. Hein. Oui. Ouais. Voilà. Elle, elle, euh... tu vois, elle est heureuse. Et en même temps, elle remercie. Un... <rire> elle te dit que tu n'as pas trop parlé. Ah merci. Ça l'a contrarié hein, quand elle. On, bah, on, oui, parce qu'on redit des choses qu'on voit dans le chat. Ça l'a contrarié parce qu'elle ne. Elle dit que tu es un, un, un homme très instruit et que tu as fait de belles recherches. Et donc elle te remercie et en même temps, c'est lui rendre hommage. C'est le but Donc, de rendre ouais. hommage à sa vie et d'expliquer un petit mmh. peu ce qu'elle a vécu, ce qui a été dit sur elle, lui donner la parole pour qu'elle puisse nuancer tout ça. Quoi. Mmh. Bon, mais en tout cas, merci à elle. Ça craque. Oui, ça craque de tous les côtés. là. Merci à elle. Et puis, euh, voilà, on va rajouter un petit mot après euh, nous. Voilà, sur... ça y est, elle est remontée. Je la... Tu vois, elle est restée tout le temps debout, là. Ouais. Tu vois, debout. Et la porte, elle faisait... Elle, elle avançait, elle reculait. Son gros collier de perles. Mmh, mmh. Ouais. Donc, il faut savoir aussi que c'était une grande amatrice de, de portraits. Et euh, sa collection, qui est un peu dispersée dans le monde et dont beaucoup ont, ont disparu, c'était environ 6 ou 700 portraits, de dessins de portraits, quand même. Donc... Euh, son image, telle qu'on la voit, doit être assez assez réaliste. Elle ressemble à l'image que tu avais. Oui, oui, oui. oui. 
Voilà. Mmh. Donc merci, euh, même si je parle trop, merci à ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant. Bah, là, je vois quand même, on aurait voulu connaître des choses que l'on ne connaît pas déjà. Bah, je pense que les choses qu'on ne connaît pas, pas, c'est pas le but. Hein. Non, mais même l'au-delà, tout ça, que son mari est venu la chercher, oui, tout ce qu'elle a vécu, on ne peut pas y trouver les, ça les, quand même. Les, même. Les, enfin, tout ça, c'est pas des choses qu'on peut... Si vous saviez tout ça, c'est bien, ouais. mais vous ne savez pas. Quoi. Ouais. Et euh, voilà, que, que Cosimo, c'était, c'était pas, un, voilà, qui a été condamné au galérator, euh, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec l'église, avec les autres, de savoir qu'Henri II, c'était un assassinat. Enfin, si vous avez rien appris, alors je suis désolé, c'est que vous savez beaucoup de choses. Mmh. Non, mais c'était une belle, une belle émission, c'était. Et, et, et encore une fois, comme je l'ai dit euh, la dernière fois, euh, quand on a, on veut des révélations, quand on, quand on a des révélations, comme on avait avec Jules Verne, alors de suite, il est jugé et condamné euh, immédiatement mmh. sur les termes parce que parce qu'on écoute simplement justement ce qu'il dit sans tenir compte de son époque, de son histoire, de tas de choses. Donc euh, voilà, c'est difficile. Si on, si on annonce des choses pas connues, euh, souvent Jérôme, on ne le croit pas. Euh, si c'est trop connu, ben on nous dit que oui, c'est tout le monde le savait. Voilà, le but de l'émission, c'est ni de la révélation, ni de faire parler que Jérôme, et etc. C'est des interviews voilà. en même temps de, de l'au-delà. Je pense que c'est comme ça voilà, qu'il faut qu'on résume. C'est voilà. voilà, si c'est comme je disais, si on invitait Jésus et qu'on parle pas de la vie de Jésus, qu'on dise voilà, alors Jésus, bon ben, qu'est-ce qu'il a à dire ben, ça, ça ferait pas pareil quoi enfin c'est ou de n'importe qui ou Léonard de Vinci sans, sans expliquer qu'il était peintre quoi bon, on avait fait Léonard oui, non mais si on n'avait oui. pas expliqué qu'il était peintre ce qu'il faisait pourquoi il écrivait comme ça et tout enfin voilà donc voilà ceux qui n'ont rien appris je suis désolé ceux pour qui j'ai trop parlé je suis désolé mais, mais voilà, non c'était pas même elle pas te le dit l'Italie voilà. je... on nous embrasse très fort aussi donc parce que il y avait quand même une part de ouais. dit, hein, ce soir dans, dans le, le chat à, euh, Firenze Florence et Ouais. tout le, le côté euh, ce, de ce beau pays euh, voilà à travers euh, ouais. Catherine de Médis donc un peu notre actualité maintenant donc euh, les prochains thèmes eh bien on a dit qu'il y aurait euh, des contacts avec les animaux donc on n'a pas défini de date quand on en aura une on vous demandera des photos mais pour l'instant n'en envoyez pas parce que on n'a pas encore fixé la date il y aura une émission où on va parler un petit peu de l'effet des L'effet des énergies négatives sur le sommeil, par exemple, est comment est-ce qu'on peut détecter qu'un mauvais sommeil est lié à ça, comment ça marche sur les enfants, sur les adultes, sur beaucoup de choses. On fera aussi une autre où on parlera des énergies négatives sur le comportement des personnes, comment ça peut agir sur nous, etc. Euh, il va y avoir des formations pendules, je vais en refaire là, en Brome, en Drôme ardèche bientôt, là. Et euh, j'avais proposé aussi... Euh, début juillet dans, dans le secteur de Limoges euh, voilà autrement pour l'instant rien rien de plus mais non euh, moi je veux euh, je sais que je vous, je vous saoule euh, avec ça mais je veux revenir ça va pas durer longtemps sur euh, la personne qui se fait passer pour moi l'escroc de Facebook donc euh, simplement pour vous euh, pour pas vous faire avoir vous regardez sur la page Facebook hein, les avis, déjà, vous cliquez dessus. Et les avis, c'est marqué fausse page. Vous regardez son adresse mail qu'il a créé. Il a créé un Jérôme Viber 21 arrobas gmail.com. Ce n'est pas mon adresse. Moi, mon adresse, c'est jérôme.viber 519 arrobas .fr orange.fr donc ça le 21 ce n'est pas moi et regardez parce qu'elle est sur toutes les fausses pages hein, le 21 mais le Gmail c'est pas moi du tout non seulement ça mais comme je l'ai écrit sur mon Facebook je le ferai il y a Instagram plein, aussi il y a plein hein, de oui. qu'on connaît même personnellement qui sont toujours amis avec lui donc tous ceux qui mmh. seront amis avec lui ne le seront plus avec nous on vous supprime il faut, il faut faire voilà. attention vous, parce vous, que... savez, vous savez que c'est que c'est le que c'est le pirate mmh. alors si vous vous êtes fait avoir et que vous avez cliqué sur euh, être ami alors à partir du moment où Des vous regardez, regardez vous Jérôme pas... Viber si vous avez accès lui alors arrêtez d'être ami avec lui quoi. Ouais. c'est insupportable depuis qu'on en parle il a gagné 150 abonnés quoi il fait même des consultations à mon nom. Il appelle les gens. Les gens me disent, mais on ne reconnaît pas votre voix. Après, ils me disent, mais il fait payer. Et il raconte n'importe quoi. Quand le peu qu'il a appelé, hein, parce qu'autrement, c'est des fausses annonces. Non, non, ouais. vous avez, il vous fait payer. Et moi, je ne fais jamais, jamais payer les consultations en avance. Si vous demande de payer par Paypal ou par virement ou acheter des, des points, des, des, des trucs dans les bureaux de tabac, ce n'est pas moi. Moi, on paye toujours après le rendez-vous. Donc ça, faut que ça vous alerte. Si vous demande de payer en ligne par Messenger, 
Paypal, ce n'est pas moi. Voilà, et si vous ne faites pas le ménage dans vos amis et que vous ne le supprimez pas, alors nous, on vous supprimera. Voilà, parce qu'on ne peut pas être amis des deux côtés. En plus, ça lui permet de nous surveiller. Voilà, suite. Euh, Cosmo, Donc, notre euh... modérateur, le met là. Jérôme.viber21, arrobase, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a créé Donc, une, une fausse adresse. Euh, le mais enlevez vos likes, enlevez vos amis, enlevez tout ça de lui, quoi. Et il augmente ses amis, hein. Il a plus de 600 personnes qui le suivent, c'est-à-dire c'est énorme. C'est énorme hein. intime, 600 personnes qui like, il écrit à 600 personnes pour essayer de se tirer de l'argent. quoi. Donc voilà, une fois que c'est fait, ne restez pas amis, sinon tous vos amis vont voir qu'il y a un ami en commun, ce sera vous, et tous vos amis vont liker, et on n'en on, on sort jamais. quoi. Et après, voilà, maintenant on l'a tellement dit qu'on ne peut pas faire mieux. C'est, hein, c'est, tout, c'est tout en cours, ah, mais c'est voilà, c'est tout, tout, ne fait ouais. rien. Donc euh, ça c'est incompréhensible, il respecte la charte, voilà. Donc il doit nous entendre hein, parce qu'il suit en Bien plus. Hein. Et il est très très rusé hein, parce qu'il fait des montages, il fait tout. Donc voilà, le celui-là ne payez surtout pas et partagez l'émission pour que tout le monde soit averti. Voilà. Et donc, euh, donc avec tout ça, bien, on va souhaiter une bonne soirée. Euh, on remercie tout le monde. On remercie bien. Euh, on remercie bien. que vous aurez aimé. Et, et oui, voilà. Bah oui. Donc, euh, j'avais et encore à partager. Hein. Voilà, j'avais encore euh, un autre roi que j'aurais voulu faire venir, un roi qui a une histoire très belle encore et le très belle. Euh, Saint Louis, j'aurais aimé. Euh, Saint Louis et euh, voilà qui a fait à la fois les croisades, qui était un roi qui rendait la justice sous un chêne, paraît-il. Donc ça, c'est ça fait penser un Mais peu au druide. Hein. Lui. Ça fait penser un peu au druide. C'est lui qui a amené toutes les reliques du Christ. Alors vrai ou faux, on ne sait pas, mais euh, c'est quand même il a passé la moitié de l'argent du royaume pour ça. Il a fait bâtir euh, des, des bâtiments. Euh, comme il n'y en avait jamais eu au monde avant, avant ça. Enfin, mmh. voilà. Donc c'est c'est quelqu'un qui était habillé comme les pauvres. C'est quelqu'un qui voulait vivre comme un pauvre. Donc dans les rois, c'est quand même un personnage. C'est lui qui a fait bâtir un, un port pour pouvoir partir en croisade parce qu'il pouvait pas partir de Marseille. Donc euh, enfin voilà quoi, plein de choses. Et donc c'est un, alors forcément tout ce qu'on va dire ce sont des choses que j'ai trouvées dans les livres et sur Internet et partout. Hein. Je vais pas vous raconter euh, des trucs mais lui peut dire des choses euh, comme on a dit quand même euh, ben j'essayerai de voir si, euh, qui, si qui j'arrive peut, à entrer en contact avec lui c'est pas dit voilà. hein. alors sur les Templiers euh, non parce qu'il y a trop de livres sur les Templiers donc c'est, c'est, c'est compliqué quoi. il y a Philippe à, à New York là, qui me demande ce que je porte là. alors ça c'est des billes hein, qui m'ont été offertes hein, par mon ami euh, Yves Vondré qui est au Mexique qui doit nous, nous regarder c'est des billes hein, qu'il a reçues lors de séances d'esprit ce qui, qui faisait pour communiquer avec sa fille par de l'intermédiaire de médium, ça s'appelle les quartz de luz qui, qui font au, au Mexique et c'est des billes qui sont tombées qui ont été matérialisés, qui sont tombés du plafond dans la salle où ils étaient. Ils, avaient, ils recevaient plein de touchés pendant, les séances. pendant les séances, notamment avec une, des, même des, des billes de golf qui, qui sont tombées. Ils étaient plusieurs, hein, dont plusieurs personnalités aussi, euh, dont Didier Van Kovlar, hein, qui est un ami et qui a assisté à ça aussi, l'écrivain. Et, et voilà, donc euh, il m'a euh, gentiment offert ces billes hein, qui ont été matérialisées, qui viennent, on ne sait pas d'où. Et la particularité qu'elles ont, c'est qu'elles changent de couleur, souvent. Donc, euh, il, m'a, il m'avait offert ça et on sent une force euh, quand on, on, on porte ces, ah oui, ces billes. C'est, c'est, c'est très particulier, elles changent de couleur, change de couleur euh, voilà. Elles sont, donc, voilà, euh, donc, voilà l'explication de, de ce, ce collier-là. Ah. Et donc, euh, ils vont euh, qu'on embrasse au Mexique. Voilà. Et autrement, ben voilà, vous pouvez toujours nous joindre pour les messages sur les Facebook. Ou, oui, c'est ça. C'est l'écrivain et ami de Geneviève Delpech aussi, que je connais très bien, que j'embrasse aussi. Je les embrasse tous les deux, tous les trois avec eux, Yvon. Ouais. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne nuit. Et puis, à bientôt. Donc, on n'a pas encore de date bien définie pour la suite, mais on annoncera en temps voulu. Oui, mais même cet été, de toute façon, on va pas vous abandonner. Hein. Il y aura pas de. Non, non, on va quand même oui, faire des, des, des émissions, oui, oui. Et, et à la rentrée, enfin à la rentrée non, à, à l'automne, donc on reprendra les les journées esprit de la nature, civilisation ancienne. On doit, si je peux, j'irai voir un peu la cette fameuse soirée de Fontainebleau ou par là-bas déjà trouver des nouveaux sites. Et je vais aller voir aussi euh, du côté de de l'est. Donc, euh, faire sage historique, on est allé, tu te rappelles Oui, on est allé. On est allé sur place. Tu as eu un contact avec lui d'ailleurs. Oui, oui. Et euh, voilà. 
Oui, parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que on fait quand même quand on est tous les deux ou qu'on se balade euh, des contacts quand même. C'est pas tout euh, retransmis sur euh, c'est souvent. <rire> ouais, souvent, c'est pas tout retransmis sur euh, au-delà des mondes. C'est un privilégié. Hein. Ouais, ouais. Pour ça. Et puis euh, vous avez été euh, nombreux, nombreux aussi à me remercier pour la voyance dans les coquillages. Donc euh, c'est une émission. Alors bien sûr, j'en ai fait 30, vous étiez 330 inscrits, donc j'ai pas pu prendre tout le monde. Mais euh, merci pour euh, tous les messages que vous m'avez envoyés. C'était très très euh, gentil euh, de votre part. Et c'est vrai que c'était une très belle émission aussi. Ouais, mmh. Donc Bibraque, on est allé aussi. Si vous venez en Ardèche, ben moi j'habite en Ardèche. Donc euh, donc voilà. Eh bien, voilà, passez une bonne soirée. Soyez heureux. Des bonnes fêtes euh, ou des bonnes vacances plutôt pour. Euh, voilà, oubliez pas le 21 juin. C'est un jour important. Hein. Donc euh, important. 21 juin, oui. Le solstice, c'est un d'été. Le solstice d'été. Donc, oui. solstice d'été, ça veut dire le maximum de la lumière. Ça veut dire, c'est là où on est au maximum de l'énergie et au minimum, normalement, de, de tout ce qui est spirituel. C'est la corde on vous ouais, aime en Corse. Contrairement à décembre, où on devrait être que dans le spirituel et pratiquement plus d'activité physique. Donc, c'est important. Et puis, c'est voilà, la fête de la lumière. Et ça veut dire, à partir de là... Euh, voilà, on va en direction de... Alors, pour justement de... la fête de la lumière, est-ce qu'on peut faire des, des offrandes ou mettre une bougie Normalement, euh... normalement c'était les feux de la Saint-Jean. Oui. La Saint-Jean d'été. Mais euh, maintenant, euh, c'est interdit de faire des feux partout. Bah c'est oui. compliqué. Mais, Avec la sécheresse, euh, Et plus. puis maintenant, l'énergie de la Terre a changé. Il n'y a plus bien de... Moi, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Mais à part euh, être attentif et sentir Merci cette énergie toi. qui est là, quoi. Voilà. Bon, et bien, bonne nuit à tous. À bientôt. Et j'enlève mes lunettes. Je, je vois plus ce qui est écrit, mais je vois mieux le, le reste. Donc, bonne nuit à tous et à bientôt. Alors. Allez, merci, merci. À, à très bientôt.